გიორგი კეკელიძე, გურული დღიურები, გამომცემლობა სიესტა, თბილისი, 2014 წელი. გიორგი კეკელიძე, ქართველი პოეტი, ესეისტი, ელექტრონული ბიბლიოთეკა ლაიბჯის დამფუძნებელი, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის გენერალური დირექტორი. კითხულობს ლექციებს კლასიკური ლიტერატურისა და ხელოვნების ისტორიაზე. აქვს რამდენიმე ტელეპროექტი. 2008 წელს გამოცემული ლექსების კრებულისთვის ოდები მიენიჭა პრემია საბა. 2018 წელს კი მუშვიკის საერთაშორისო პრემია. 2012 წელს მაი ლაშაურთან ერთად გამოსცა ალბომი მხატრობას პლუს პოეზია უდრის მინიატურები. 2014 წელს გამოდის მისი პოეტური კრებული 2008-2018. დაიბადა ოზურგეთში 1994 წელს. სარჩევი პარადოქსული პროლოგი და სხვა პისტი სხვა სიყვარული გურიაში ნათელა მედიკო ალისტრახოვიჩი დათიკო და ბადიში მისი გიმბერგ ჟღენტი შაქრო ჩა სიკდილი ომი დედაჩემის დიდი ბიძა არონ ჩხარტეშვილი მანჩესტერი ფერგი პიტერი რაიანი და ჟურნალი ფეხბურთი გეიმ ოუერ ანუ დენდიანობა უშუქობის ჟამს სკოლის საქმე ეპილოგი პირველი ფაილი პარადოქსული პროლოგი და სხვა როგორც ერთი ჩემი მეგობარი იტყვის მსოფლიო ორ ნაწილად იყოფა გურულები და დანარჩენები ხოლო გურია არა წილი ეგროსის არს არამედ ქართლოსისა ამიტომაც გურია პარადოქსების მხარეა თუ პარადოქსული ამაზე ქვემოთ გურია ნამდვილად არის ლამაზი გურია არნახულად ღარიბია შეიძლება იმიტომ რომ წარუმატებელი ექსპერიმენტების საუკეთესო პოლიგონია იზაბელა ცნობილი ადესად დაფნა ტუნგო და ფრანგულა მსხალი სოფელ მერიის სამხედრო ქალაქი, შეკვეთილის ლაბორატორიები და 1000 წამოწებული და ვერ აღსრულებული საქმე. ამის გამო გურულებს ხშირად აბრალებენ რომ ნაჩქარევი გადაწყვეტილებისა და მოქმედების ხალხია. სიახლეებს გადამეტებულად ამყოლი და ისინი მარცლები არიან. გურულები ხშირად წუწუნებენ რომ ამხელა ნიჭის პატრონი ხალხია და განგებას შურს მათი. არა სოდეს უმართლებთ და ისინიც მარცლები არიან. გურულებს უყვართ შრომა ერთი ოთხმოცდაათს გადაცილებული გლეხი, ჩემ თვალ წინი. სასიკვდილო სარეცელზე სრულიად უგონოდ იქნებდა ხელს, თითქოს თოხნიდა. ამ გლეხზე ქვემოთ, მაგრამ გური არ ნახულად ღარიბია, გური ის მთა და ბარი განსხვავდება. მე მათ სუნით ვცნობ, რადგან ორივე განიცხოვრია. მთას ან წლის, შუა ცეცხლით გაბოლილი კედლებისა და თხის კურკლის სუნი აქვს, ბარს ოდნავ მომპალი მანდარინის, ერთნახადი არყისა და სკოლის მერხის. ამ ხანაგებო გურიაში არის ნისლიანი ბახმაროც და მაგნიტურ ქვიშიანი ურეკიც, ვაზიანი ბახვიც და ციტრუსიანი შრომაც. ზუსტად ასეთ ფრაზებს წააწყდებით 80-იანი წლების საიმიჯო ალბომებში, თქვათ მსგავსი სახელით, მწვანე ოქროს ქვეყანა. შესაბამისად გურიამ დიდარიცაა, რა ამის პასუხია და მიუხედავად კრიმანჭულისა, გურიაში ტერილი უფრო უყვარდ, ანუ დადირება. ხოლო დაკრძალვის რიტუალში ნამდვილად არის კარნავალურობის მიმზიდველი სიჭარბე. ხშირად ვხლები ვარ ჭერის უფალს ერთი სოფლიდან მეორეში და მინახავს ქალების საოცარი მეტამორფოზა. საწებლის რეცეპტიდან მოთქმალაებაზე მომენტალურად გადასვლა. ყველაზე საოცარი ის არის რომ ორივე მდგომარეობა საწებელი და ვაივიში ჩემთვის არნახულად ბუნებრივია. სწორედ ეს არის გურულობის პარადოქსი. გურულები გულწრფელები არიან მაშინ როცა თავგანწირვით გაძალებენ ღვინოს და პურმარილს. ლამის დანას გაბჯენენ ყელზე, რომ რაც უნდა გეჩქარებოდეს, ქეიფი განაგრძო და მაშინაც როცა ზოგჯერ უკვე წასულს ტუმარს ზედმეტი ჭამასმისა და ნამეტანი გვიანამდე დარჩენის გამო ლანცხავენ, ადგილის დროისა და მოქმედების ერთიანობა დაცულია. გულწრფელები არიან, როცა ქვეყნის დამაქცევარ შევარდნაძეს წევლიან და როცა მისი გურული წარმოშობით ამაყობენ და ასე შემდეგ. რა ფერხარ როის ჩამოი, როის მიხვალ. ეს კითხვები ერთ მთლიანობად სხვაპასხუპით დაისმის და მათი ირები დატვირთვა დღემდე არ მინდა ამოვიცნო. გურიაში კეთილი ხალხი ცხოვრობს. გურულებს ალბათ როგორც ყველა ქართველს ზღვა არ უყვართ, ანუ არასდროს უყურებენ მას, 
როგორც სხვა ზღვისპირა ქვეყნის შვილები. რაღაც გაუცნობიერებელი შიშიაშორებთ მისგან. ცხენოსანი გურული, გავიხსენოთ ამერიკული ოდისეა, რატომ გაც უფრო ბუნებრივი სიტყვა შეთანხმებაა, ვიდრე ნაოსანი გურული. ზაფხულობით ნაპირს სულ რაღაც 300 კმ დაშორებული სოფლიდან ისეთივე მოწიწებით მიდიან საბანაოდ, როგორც ვთქვათ კახეთიდან ჩამოსული სტუმრები. ფრაზა, ზღვაზე მივდივარ, ამ ორი კუთხის მცხოვრებისთვის ზუსტად ერთნაირი მნიშვნელობის მატარებელია. კარგად მახსოვს საბჭოთა დროს ეგზომ პოპულარული დიზელის სავზები. გნებავთ სალიარკის ბაკი. რომელიც თითქმის ყველა ეზოში იდგა, როგორი დანანებით დაჭრეს და გადააკეთეს ეგრეთ წოდებულ თურქულ ღუმელად. მე გონა ვინ მე ახლობლის სიცოცხლეს ემშვიდობებოდნენ. ასევე დიდი სიმძიმილით გააშენეს თხილი ნაყანარზე, რომელიც ოდესღაც ნაჩაიარი იყო. კიდეებზე კივის არც თუ ისე წარმატებული დარგვის შემდეგ გურიაში ღმერთი თავისებურად სწამთ. პირჯვარს ისე სწრაფად იწერენ, მამაზე ცერი ვერაფრით შეამჩნევს. გურულების საუბრიდან ორ სიტყვას თუ მოჰკრავ, წახკრავ, გამოჰკრავ ორს, კმაყოფილი უნდა დარჩე. სოფელ ლიხაურში, ძველ კლუბში, საქართველოში ერთ-ერთი პირველი დისკოთეკა გამართეს. ბევრ გურულს საწარმაგიდაზე ამერიკის დროშა აქვს გადაფენილი. სოფელ ნატანებში, რკინიგზის სადგურის მოედანზე, სტალინის შთამბეჭდავი ძეგლი იდგა რუსეთ-საქართველოს ომამდე. გურულებს ჭყინტი ყველის ჭამაუყვართ, თვალის ჩაპაჭუნებაც. გურია სიცოცხლის სამოსახლოა, რაც რა თქმა უნდა ნიშნავს, გურიაში რა გინდოდა, თუ სიკვდილი არ გინდოდა. ასე დავიწყოთ. მეორე ფაილი პისტი მთაზე მიდის ორი ხბო იქით აქეთ მეგცევა ფეხსაცმელში წყალი ჩამივიდა ჭაბუნობს ქრონიკული სურდო მაქვს მე ეგელა ნათია და თათუნა მივდივართ პისტი ცხოვრობს ლუმინეიშვილების გორაზე ძველ ოდასახლში უფრო ზუსტად ნაოდასახლარში რაღაც ნაწილი ეტყობა ფიცრებად გაყიდა ეს ჩვეულებრივი საქმე იყო სხვებისთვის ხოლო ჩამოთვლილი სახელები ჩემი მამიდაშვილებისაა. პისტის სახლი კი ბინძურია. პისტიც. გეგონება რომ პისტის არასდროს უტირია. მისი თვალები უცნაურად მშრალია და ცივი. ოღონდ მშვიდი არა. არავინ იცის მისი ეროვნება. სოფელში ამბობენ რომ კუდი აქვს და ცხადია, მეშინია. მაგრამ პისტის მომავალის განჭრეტა შეუძლია. მე კი მაინტერესებს, კიბერნეტიკოსი გამოვალ თუ არა. ეს სიტყვა შემთხვევით გავიგე და დავიჩემე. კიბერნეტიკოსი უნდა გავხდემეთ კი. პისტიმ უკეთიცის. სახლში აქვს ვიღაცის ნაჩუქარი ხატები. ის დროა 90-ანებს დანაპირს რომ უხსნის და ხალხი რელიგიური ხდება. პისტი საჩუქეს და მანაც დაიტოვა ყოველი შემთხვევისათვის. აქვს რამდენიმე შეკრა კარტი. ტაროსი არა, რაღაც ქილები აწყვია ყვითელი სითხით ცავსა და ტაფაზე შემწვარი კვერცხის ნარჩენებია. რა გინდებლარიენ? მომავლის დანახვა. რეიზა, რა ვიცი? აბა მომავალი გვინდა დევინახოთ. რომელი ხართ შუათანე? მე. ჭამე რა მე ალიონზე? კი. უნცროსი? მე. ჭამე ალიონზე. არა. რა გქვია? გიორგი. ვისი ხარ? ზურიკოსი. ვინ ზურიკოის? შაქროს ზურიკოსი. მოკტა ბაბუაშენი. არა. რა ის გეშინია? მორიელის. მტერს დაავს, მტერს დაავს. ოღონდ გურიაში ეს ისე წარმოთქმის, თითქოს ფრანგულია. ტერსთ ავს, ტერსთ ავს. დახუჭე თვალები და არ გეინძრე. რას ხედავ? ვეფერს. კარგად დახუჭე, დუუჭირე. დუუჭირე. რას ხედავ? წითელ ბურთულებს. რამდენია? ვერ ვითვლი ირევიან ერთმანეთში. რა გინდა შენ დადგე? კიბერნეტიკოსი. რაი? პისტი მოკდა სამი წლის მერე. მარტო. გვიან ნახეს. პისტი იყო ცნობილი და შემაშინებელი მკითხავი. უცნობი გზით მოსული და დამკვიდრებული იმ პატარა სოფელში, სურებში, ნორამ მითხრა რომ პისტის უყვარდა კაცი ზემო იმერეთში. იმ კაცმა სხვა შეირთო და პისტიმ რაღაც ხერხებით მოწამლა, მოკლა და მერე გამოიქცა გურიაში. იქ დაიმალა. ისიც მითხრა რომ კუდი გამოება ამ ამბის მერე. ამ ამბავსაც და მასაც და რომ ბალის ქვეშ იმ კაცის სურათი ედო. ეს შეიძლება ნიშნავდეს, მე ვცდებოდი მისი თვალების სქერისას. რომ პისტი ტიროდა.
მესამე ფაილი სხვა სიყვარული გურიაში დილა ეთქმის თოვს არ ვიცი რატომ ალბათ ჩემი ღრმა და არ მოსატანი ბავშობის ამბების ბრალია სულ მიყვირდა ადამიანების ვინც დილით ჩაისა და კარაქიან პურს მიირთმევდა სად შემიძლია მე ეგეთი სიმშვიდე რაც ამ პროცესს სახლავს მიუწდომელი საქმეა ალბათ ახლაც უსაუზმოდ უნდა გადავადაროთ არა სამუშაო დღეა ვითარცა უხმობენ უიკენდი უიკენდი და ვაიკენდი შენ ბებია ჩემი ჩასახლდა ჩემში და მალევე ამოსახლდა წერა უნდა დავიწყო სექსი გურიაში იწოდება როგორც აჯიბაგური ნამეტანი დახლართული სიტყვა მოჩანს საეჭოდ ხოლო სიყვარული სიყვარულია შეიძლება ერქვას გამოპენტერებაც მაგრამ ეს სიტყვა თავისთავად ხარამეს ნიშნავს აქ არ გეტყვით გურულ ლექსიკონში ჩაიხედეთ სექს კიდე ვქვია მაი ეს სიტყვა შეიძლება გავიზიაროთ როგორც მაია ანუ ილუზია ბედურ ენაზე თუმცა თქვენ შემედავებით და მეტყვით რომ მაი სხვა არაფერია თუ არა მაგი ეგ და სხვანი მე დავეთ აბა მოგვიყევით თქვენი ქორწინების ისტორია დევიწყოთ იქიდან რომ გამაცნეს ერთი გოგონა ცოტა ხნის ურთიერთობის შემდეგ შევთანხმდით რომ დავქორწინდებოდით იმ დონეზე მივედით რომ დეინიშნა ქორწილის დღე ეს იყო თბილისში მაგრამ სანამ წამე ვიდოდით გურიაში წინ დღით ყოფილი საცოლე მეუბნება ვარს არაო ვკითხე მიზეზი შე რომ გონია გენო ისე არა ვარ მეო მანამდე ურთიერთობა გქონდა ცხადია კი დავდიოდით მარა ისე კი არა ახლა რომაა გაგიჟებული შეყარებულები ისე რა მე სასაკში ვიყაი 15 წლის და ახლობი ჩემი ტოლა იყო ბოლო ბოლო რო უთხარი რა უმეთ კი კიდევ გავიმეორებ შენ რო გონია მე ისეთი არა ვარ გენო ახლა მე დიდი თავპატიჟი არ დამიდია მივხთი რაშიც იყო საქმე და ქორწილი დანიშნულია ეს ხდებოდა პარასკევს წინ დღით სუფრაც გამზადებულია სამასკაციანი მაგი და იყო გაწყობილი ჩემმა ბიძაშვილმა რომ გეიგო ეგი ვარს მეუბნება ყოფილი საცოლე რაქნას რაქნას და წამიყვან ამჩემ დღევანდელ მეუღლესთან იგი კი არ ვთქვია ვარსე უბნებიანო ჯარში მიყავენო და თუ შენ წაყვებიო ჯარსე იცილებსო ანუ უპატარძო ქორწილის საფრთხე იდგა თითქმის მასა იყო რომ არა ჩემი ბიძაშვილი და დადო პატივი ჩემმა მეუღლემ ენდობოდა ჩემს ბიძაშვილს და დიდი პატიჟის შემდეგ დამთანხმდა ერთ დღეში აი პარასკევ დღეს მივედი და ალბათ გონდა ჩემ და მე რაღაც სიმპატია რომ არ თქუა ვარი ანუ ქორწილი შედგა სხვა პატარძლით ქორწილი შედგა იმ დღესვე როცა დანიშნული იყო მარა პატარძალი იყო სხვა და ძველი საცოლე ხომარ გინახავთ არ შემხვედრია ა ერთხელ შემხთა ზუგდიდის ავტობუსში აღარ მიმიქცევია ყურადღება არც მან მომაგცია ყურადღება და წავიდა როგორც ძველი ისტორია ამ მეუღლეს კიდევ მადლობა ღმერთს რომ მენდო მეც ვენდე და 50 წელია ერთად ვართ ალსუს ზიმა გაქვენ არ იციით აბა რაი გაქვენ ცოტა იმპერიის საწყაო ტანგოსავით იკითხა ჯამბულია ცალითვალი სულ სისხლიანი რომ ქონდა იმან ტანგო არაფერ შუაშია ჯამბულია გულიცხმობდა ჩახუტებულ ცეკვებს ნელებს რა უბრალოდ ახლა სხვა არაფერი გაახსენდა ამგვარი ცეკვისთვის რომ დაერქმია შემოდგომის გადამწიფებული ამინდი იდგა უგემური წვიმით და ქორწილით სეფა ორას კაცზე იყო გაშლილი სკამებს ქვეშ კი ტალახი და ჭონჭყო იდგა სიცივე გცრიდა მოკლედ ისეთი ამინდი და გარემო სურათზეც რომ ნახო კბილი აქტივდება ხო და მიდიოდა ქორწილი თელი თავისი წესითა და რიგით ზოგს კბილი კი ასტკიოდა უწაკწაკებდა ხაშლა მის მოლოდინში ხოლო ერთ კაცს ჭირდებოდა კბილები განსაკუთრებული საქმისთვის სული ეჭირა ნოდარა სიძის ბაბუა იყო კუდებოდა მაგრამ ქორწილის გადადება არ გამოდიოდა და ოდაში პატარა ოთახში დამალეს გმირულად გაძლო დალხინი სუფრიდან ორ კვირაში ჭერი სუფრა იყო იმ ოჯახში ასეთი ძგვინახავ ჩვენ გურული ქორწინების აღმწერლებს კმლისა და ცოლის შერთვის ამბები ახლა კი ევროპულადაა დიდწილად მაგრამ ძველი წესებიც არ ეშლიან თავისას თუ გარიგება თუ ვინ მეს ხელეხში ბიჭისთვის გოგოს დანახვება და ან პირიქით მით უფრო 20 გვარიანად გადამცდარი გადაცილებული გოგოსა და ბიჭისთვის ადრე ხომ იყო და იყო განსაკუთრებით მთიან ნაწილში 
გომის მთაზე, მგლის ნაწოლში და ბახმაროს პატარა ფაფარაში, სადაც გურული და აჭარული ისტორიები ერთმანეთთან გორწინდებიან. ცოლი რა ფერმე იყვანე და მეხსიერება კი მა აქვს მაგისი. ცოლი უწინ იყო გარიგებით. ჩვენ, გოგო და ბიჭი, კი არ დევილაპარაკებდით, უმფროსები. ბიჭის მამა გოგოს მამას დეილაპარაკებოდა და სანამ ქორწილი არ დეიშრებოდა, ისე ცოლთან არ შეგიშობდნენ. მერე რო შეხვიდოდი, მოგეწონებოდა თუ არა რა გზა იქონდა. ქორწინი გადახდილი იყო, რა გზა გქონდა. კი არ მომეწონა დიდად მარა, იმაზე თვლა უარესები იყვნენ და იგენი რომ არ შემხედრობდნენ. არ მოგეწონება და საწახვალ, სიყვარული, ი ბაღნობაში კი იმარა, ის სხვაგან გათხუბდა, მე სხვაგან დამქორწინდი. უწინ მაჭანკლობა ხომ იყო. ახლა ეს დარღოვილია დღეს. 80-ანებში გურიაში და ალბათ სხვაგანაც, თუ ცოლი ან ქმარი გარდაიცვლებოდა და მეორე მათგანი ცოცხალი იყო, საფლავის ქვაზე აუცილებლად დაატანინებდა საკუთარ სურათს. ხარჯი ნაქნარიას პრინციპით. და აწერია დაბადების თარიღი და ტირე, სიკვდილის თარიღის მოლოდინში. საოცარი სანახავია. ერთ სოფელში ასეც მოხდა. გათხოვდა ახალგაზრდა ქვრივი. საფლავზე დარჩა სურათი ძველი ქმრის გვერდით. არავის მოუშლია, რადგან გურული სიყვარული უცნაურია და დიდი. მე მთიანი ზონიდან ვარ გამოთხოილი. აქანე ჩამევედი, ფეხით. დედა, ფეხით ჩამევედით და გევედით რაიონში, ცენტრში. ძლივ-ძლივობით მივეით. მაზლი მახდა. ერთი ჩამადანი მქონდა. ერთი პირსახოცი მქონდა ჩადებული შიგნით. მეტი არაფერი. ჩამევედი ძან სიღარიბეში, სიღარიბე იყო. ახლა მე ვიცნობდი ჩემს მეუღლეს რაფერ. ტექნიკუმი მაქ დამთავრებული და თლა ჭტერი კი არა ვარ. ისე იმათ. მსახურობდი ხიდის თავში. მოვდი ვართ ახლა და კიდომ ჩემი ამხანაგი იყო. ფეხით გავდი ვართ რაიონში. ექშენი მანქანა და გრუზავი კი არ იყო. აგი ჩემი მეუღლე საწყალი მოხელე კაცი იყო. ხოდა ასე დუშახს აკეთებდა, არემონტებდა და კაითვალი ქონდა იმ უბედურს და გაჭირებულს. და მერი ჩემი ამხანაგი მუშაობდა ფოსტაში. სადაც იი კაცი მუშაობდა. ხოდა შეფხდა გზაში. ვეგითხები მერის გო, ვინ იყო გო ი თმახუჭუჭე ბიჭი, რომ იყო მეთქი. ი შენ არიცი ციცინა, მაგი რაფერი ბიჭიაო, მითხრა. კაი, მეტი არაფერი. და ერთხელ კიდო გავდი ვარ რაიონში და იქინე ფულს ვაბარებდი რაცხას. მაღაზიაში მუშაობდი. მივდი ვარ გზაზე და კიდე მუშაობს. მანც შამომხედა, მე შემოვხედე და რაცხა იმპერიის შთაბეჭდილება დავტიეთ ერთმანეთში, რომ იქინე დეიწყო საქმე. შუამავლობით არა, მე სიყვარულით გავთხოვდი. ჩემი დაი კი გათხოვდა შუამავლობით. არყის გამოხდა ღელის პირას, ღრუბლიან საღამოს, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მისტიკური აქტი, წითელი მიწა, ორე. ნახევრად გამჭირვალე, ოცლიტრიანი და ტალახი. თუ რამე უნდა გაგახსენდეს საჯარო თავყრილობათაგან გურიაში, ეს არის. და კიდევ სიმინდის ან თხილის დარჩება შემოდგომის ღამეებში. ნადი და ხმამაღალი საუბარი. და უცნაურად თხელი ჰაერი და თითქოს გამჭირვალე მთვარე. სხვა ჩასუნთქვა, სხვა ფერები. თითქოს რაღაც დიდის დასასრულს რომ განიშნებს. დაუძლეველი ტკივილის მერე მოულოდნელ და განწირულ, ოღონდ მომხიბლალ სიმსუბუქეს. მე რამდენჯერმე მიყვარდა, მაშინაც და მერეც. სულ დარდით და დრამატულად. ისე ჩემს გარეგნულ ქცევა იმიჯებს, რომ ძნელად მიამსგავსებ. და როცა სიყვარული მთავრდებოდა, სულ ესა მინდითგებოდა ჩემში. შუა შემოდგომა. ცივი, თხელი და გამჭირვალე, ნათელი ღამეებით, სიმინდის სუნით და შრიალით. ეგრე რომანტიკულ სენტიმენტალურად, მაგრამ იყო მესამეც, აკუმულატორი, ციცქნა ტელევიზორი და სერიალი. აი ამ ორ კუპიდონი მან დუნდა გენახად, განსაკუთრებით მოეროტიკულო სცენებისას. ქალების მოულოდნელი შორისდებული ქმრები ოდნავ შეჭმოხმულ შუბსა და ირიფ მზერას გულისხმობდა. ქმრები ამ მხრივ უფრო თავისუფლები იყვნენ. იფ, იფ, რა ქალია მონიკა. არ გეხილსოს უკეთესი, ყველაზე თამამი პასუხი კაცთგან, მაგრამ უფრო საინტერესო მათი სახეები იყო, ვინც თითქოს არაფერს გამოხატავდა. მიშტერებული მზერით. ოდნაც წყლიანი თვალებით. 
Kutxeshi, Giorgio Zemchdari Ureda Shoreuli Brazilistu Venezuelis Opas. Rogorz Lama Gastkeri Sirces, Sadra Chors, Ola Prismirma. Merit Avidodnen, Lampa Santebnen Salshi, Mere Login Shishet Ebodnen. Albert Totahans Ikat Riakonda Twalebi, Odnavt Gliani. Aris Amashim Soplio Sevdis Nazila Gebi, Ovel Guari Ironis Gareshe. Imaze meti vidre lexepsia, achlarum cert. Zalien mets unievi ravi, aravis ar vela paric ebodi. Dressrom de vela paric ebodi. Hualek agar mindoda. Arshevte bodi. Hote asse, tsuneps unebashi, ormot celits at smivartie. Merit qui, romeazi, viran mumak it haps metki, da sheo brundi, da chevik miheli. Da kevi ravi. Chem Zada gave a head dress, Ian Warigo, maybe that Timo Hutsebuli Kali. Turme de da Chems dam house, Mitter Mot Araconebien. Mito Mamish Chuma Tegava get hot sack meo. Me arvits is soon my. Gave a head da maybe da I Kali. I Kali shame with da da de da racalia. Me arentavi. Zevi da I Kali. Meo Zaval Sachio da Ola Pershegat Obinebo. Am Kalma Shem Heda, am Ton Damtona, da gave it in a me. Metki, Raimak sat illad, Kabilebi gamo michnda, da tetao, Kabilebis gulizat ewan, amast lado, da kits evida, da ekidan darek en rome, chuena canebem zadebit, da twen muamzadet magi macaneo. Mesulara periarvits, hoda mevidnen, de da chema mitra, agio, sade dam til washenio. Metki achlamas, vira gek seva amhela kals, sats aval me, gulshi kichamich da aikali, aikalia. Maybe then the mayo on a sitze. Am calma mitra, chemma shilma, simtra laces, kedel the gadiso. I verts armo with guineme, kedel the rapper gadis. Sulara, imperi simtra leconda, toilia. Gacherebulia, aik acida, mets kebar gacherebuli. The may arrest havis aramoise, the gagzanes, ikit gazi, chuan mukos calida, a severt da severto. Metki rats haik neba ik neba mara, sats horops witsi, arvitsi araperi. Mobal xashi mara, enami rep spears. Ara. Metki sami valam treshi, sami val kemaits bak eshi viravida, akane raminda metki. Artav de bagzai bijo, artav deba, artav deba. Sahli damhta pad ara. Rauk nahla rasizam. Gametsina da kedavjekit. Tsevida smaidak ide zimheren. Turmi amas chemsk mars ole bia zoli. Mokt enia da imis de da opila egi kali vins mo magitra. Me amis de da megona. Me mo magitra chemikuris opili zolis de dam. Amas de da sudzakti. Mere mitra shotam me uglem. Ai chemit zolis de da iro. Arts evida o mere arsato da darcha chemtano. Xasiat irom guge sert manetchi darcha ai kali. De da o nam dulio swagan kavso. Vai sada de da metki me utkari. Ager sahlopso. Vuza hodi orives de das da virai. Sami de dis patroni virai. Amperim didari virai. Gelam chemma mami da shulma. Romelitzahla mama davitia anum rudeli. Erti sahali suam bavi momiwa. Pat iosani. Sit was andobic atsis. Ad gilobrivi mozuris monatrobi. Guri sopelshi romli sahelzats. Chweni dwellings erlebisarios. Ahla dava saheleb. Ertits nobili a tasty katsiku de boda. Mi oboda Michaelas. Verts mis sachels get rid. Tumza ikaurebi da mida montrorebni. Adwilad murtebian amasakmes da parulsa da misgmireps. Moglet de boda escatida. Arariareb da mertis arceboba saraprit. Rari rones misma murts munesulema. Rara sarda pednen. Sa caos da saikiostris. Magrama maut. Ertres molod nelad brzana. Rdeli me iwanet. Arsareba unda utrao. Moiwanes gaharebulema. Shevi dada malebe gamovida avat opidan, rimil sweri kavebda. Mitra romuk debi, tadri shesasulashi dam market, kaleps she would read inebo. Meki sopel shi sakanela ze vijeki. Sikorts ialaze, mezobeltan, shemovida erti gogo. Swao jarshist umra chamosuli, shavit mebit da damcina vitualebit. Nora bebiam ktrovat, erti bank ashakario, opis twiso, erti querito, sanam aftona kalakshitava. Make it a sacanella savuchcare. Gulik in a ram gamisk da ise ureboda es gogo. Megona memi urebda da mindoda. Ert kila kiara. Tomara shakarim conoda. Shakris carhanam conoda. 
შებრუნდა და ეს შავით მები ისე გაიქნია ნიშნის მოგებით მერე სადაც ვინ მე შავთ მიასხვე დავდი ყოლა ის მე გონა და რომ მე გონა რაც მომდიო და იცით სიყვარულში გამოცდილმა ხალხმა და მაშინ დავწერე პირველი ლექსი გაბრაზებულზე პოემა ვაჟა სტილში ოღონ დამბები ხდებოდა შაქრის პლანტაციებში და მე ვკლავდი შაქრის პლანტატორს და მონებს ვატანდი სავსე ტომრებს ამ გოგოსთან რომელიც ცხოვრობდა შორეულ ადგილას სახელად ელემანდრაში მაღალი საქმეა სიყვარული მე უღლე რამდენი ხანია გარდაგეცვალათ 7 წელი სრულდება კი 7 და გადაწყვიტეთ რომ ცოლი შეირთოთ თავიდან დიახ რამდენი წლის ბრძანდებით 63 და მცდელობები გქონდათ უკვე როგორ არა როგორი მცდელობა გქონდათ ჟურნალ სარკიდან გევიცანი ერთი ქალბატონი მისი განცხადების საფუძველზე და ტელეფონით ვე კონტაქტებოდით ერთმანეთს და ბოლოს ვერ იქნა არ შედგა საქმე რატომ არ შედგა რა ვიცი და კიდევ აპირებთ მცდელობას უეჭველად ასე თუ არ დაგინახავთ ტელეფონით როგორ მოიყვან ცოლად ვნდობ ადამიანებს ჩემს ერთ დიდბაბუას ოთხი ცოლი ჰყავდა და ერთი იმიტომ გაუშვა რომ თურმეს სტუმრებს დროზე თებშები ვერ მოუტანა ბებია ჩემი ამბობდა უჟმური კაძახი იყო ჩემი მამამთილიო სიყვარული მაგან არ იცოდა და აფერიო მეორე დიდბაბუას მგონი სულაც რვა ქალი შეურთავს და იმით იყო ცნობილი რომ ვიღაც რუს გოგონას დაეწერა პირდაპირ სახალხო და ძალადობით როგორც დღეს ცნობილი პორნო ინდუსტრიის ჟანრი გაგადებს public disgrace ოღონდ ნატანებურად ე ამ თემაზე საუბარს მე ვერ მოვჩები თუ დანარჩენი სხვა დღეს არ მოგითხრეთ არა და ისეთი დღეა რომანის წერას დაიწყებდა ადამიანი მაგრამ რაღა დღე დაღამდა უკვე ამიტომ შჯობს გადავდოთ ვთქვი მე და ისევ გადავდე მეოთხე ფაილი ნათელა თოლზე სულეს მაგონდება ცალთვალზე მისი შავა ჩენაღები გახუნებული თავშალი მეფარებოდა და ცალით ქარისგან დახრილ ფიფქებს ხედავდი ზაგოზერნოსკენ მივდიოდით ორი იმ დროს იქ იყიდებოდა კაცი მეცახელად ბუკაკიე გახლდათ ამ საქმის გამგებელი ხო და მივდიოდით მე და ბებია ჩემი ზუკუტურით მიყავდი ანუ ზურგზე მოკიდებული ცალთვალზე მისი შავა ჩენაღები გახუნებული თავშალი მეფარებოდა და ცალით ქარისგან დახრილ ფიფქებს ხედავდი ზღაპარს გავდა მოყოლით არ გამოდის რადგან ჩვეულებრივი ამბებია რომელიც მხოლოდ ჩემთვისაა არა ჩვეულებრივი ეს ნიშნელოვანი ქალი იყო ჩემზე მეტად ჯიუტი და იდეალისტი უკვე ძალიან მოხუცი ავიდა სოფელ სურებში და ქალთა საბჭო დააარსა განათლებისა და მსგავსი ამბებისთვის რომ მიეხედა ჩემზე უფრო ჯიუტი და იდეალისტი დონ კიხოტობა ე გარის თუ არის იცოდა რომ შეიძლებოდა განწირული ყოფილიყო ეს საქმე მაგრამ მაინც ავიდა დიდი იდეები ჰქონდა მაგრამ არასოდეს ეთაკილებოდა წვრილმანი საქმეების კეთება გერმანულსა და ქართულ სასწავლებლის სკოლაში პენსიაზე გასვლის შემდეგ სახლში მუხლ ჩაუხრელა ჩრომობდა და ერთხელ დიდი გაჭირვებისას მზესუმზირის გაყიდვაც კი მოინდომა მაგრამ ოჯახში დაუშალეს შემოდგომი საზნაურული ამპარტავნების ამბავში მერე თეკლათის დედათა მონასტერში წავიდა გარდაცვლილი შვილისა და ქმრის და ჩვენთვის ცოცხლებისთვის სალოცავად რამდენიმე ხნის შემდეგ დაბრუნდა ობოლი სტუდენტი შვილიშვილების მოსავლელად გადავიდა თბილისში სტუდ ქალაქში დაუდგრომელი გახლდათ ისტორიებისა და ფათერაკების ადამიანი სულ მებრძოდა და გემოთა გამო ახირებულ გემოთა გამო ნაძვის კევის გამო ვიეტნამის მაზის გამო საფეთქლებს რომ დაგიზელენ შენ თიც მოისვამ და პეში იტაგებ ფქვილის გამო სულაც ცომის გამო ღუმელთან როდებს ასაფუებლად და ცოტას წააწყვეტ სხვა პურის გემო საათობით რიგში რომ დგახარ და ლიდას მაღაზიაში იყიდი მოატეხ ლიდა ფულს ისე ითვლის სველ მარლას თიცადებს ფული მარტივად უნდა გადათვალოს კუპონი ხო მილიონობითა უმი მაკარონის გემო შიმშილის გემოც ცეკვის გაკვეთილს რომ მელოდები და გატანებული ხაჭაპური უკვე ათ კაცზეა განაწილებული სურებში ცხოვრობდა და ზაფხულობით დასასვენებლად ასულს ძილის წინ ფეხებს მიტბილავდა ცხელი წყლით 
და ვეფხის ტყაოსანს მიყვებოდა კვეთრი გურული დიალექტითა და აქცენტით. პირველი ლექსიც მან მასწავლა. უცნაური და არა საბავშო. უოლტერ სკოტის ლოხინვარ ჭაბუკი. და სიყარული რომ სულ ვეის ტალღას გავს თქვენს მოგეხსენებათ. მასავით ბობოქრობს და თავაშებული ნაპირებს აწყდება. მასავით ბობოქრობს და მერე ერთბაშად მასავით დაცხრება. ეგრე გამოვიდა რომ პირველი გოგოც მისი მოსწავლე მიყვარდა, სახელად თეონა, გვარი არ მახსოვს. უჩვეულო ამამბავში არაფერი იქნებოდა, რომ არა ერთი პატარა უხერხულობა. მე 5 წლის ვიყავი, ის მე 8 კლასელი. ცხადია თეონას ბებია ჩემმა უთხრა, ესე საქმე დამალული. იმ თეონამ კი რატომ მოიგონა არ ვიცი. ერთ-ერთი გაკვეთილი შემდეგ, რომელსაც ბებია ჩემის ამბავში ვესტრებოდი, სახში ჩემი დამტოვებელი არ ყავდა. მითხრა მე შავი ბიჭები მომწონსო. ვიფიქრე რომ შავი დაუბანლობას გულისხმობდა და დაბანას მთელი კვირა ვაპროტესტებდი. ამდენის მოთმენა შეუძლებელი იყო. ლამის გამთოკეს და ისე დამბანეს. ხო და ამ ძალად გამბანის მერე ხმა მაღლა ყიროდი. როგორც გამასუფთავეთ, ისე გამაშავეთ, თუ რამ წყალში გადახტები მეთქი. მერე ბუხრიდან გამოიღეს ნახშირი და წამისვეს. ეს ბებია ჩემის ერთ-ერთი საყვარელი მოსაყოლი ამბავი გახდათ. და ამასთან ჩემი პირველი ტრაგიკული სამიჯნურო საქმე. ფეჩქის ძველ ქართულად ღუმელი სხვა დანარჩენის ძველ ქართულების დართვას თქვენვე განაგრძობთ. დანთება პრომეთეს ოსტატობის საქმეა. არსებობს მკაცრი ინსტრუქციები. სპიჩკა არ უნდა იყოს სობელი, იოლად ეკიდებოდეს. შეშა ნედლი გამორიცხულია, სასურველია წინაღამით ფეჩქსევე გამომშრალი. სალიარკა გემოვნებით. შეიძლება კვარიც და ქაღალდიც, მაგრამ მაგ შემთხვევაში პრომეთეს ნიჭს უნდა აღემატებოდეთ. რომ წე ეკიდება, მერე უნდა კიდო ერთი ღერი ხმელის მიშველება და მერე შეიძლება ჯირეკიც, დიდხანს იწვის. ეკონომიურია. გარედან რომ ხერხის ხმა ისმის, ფეჩკი რომ მანთია და სიგუას ნამცხრის გურული ბიძაშვილი რომ ცხვება, ვაშლის ხაჭაპური. ბოდრი არის მასშტაბის სიმულაცია და ღვეზელთა მიმართ მკრეხელობაც კი ეს ნიშნავს 90-ათიანების გურიის შუა შემოდგომის დილას. გულარეულ ამინს და კედელზე მიკიდულ მოსახურ კურტკებს. გარეთ რომ გახვალ და უნდა მეიცვა. ნაკვერჩხალზე თვალების გაშტერებასაც და ღამეული დომინოს მოლოდინსაც. პუსტა პუსტა. დიდარს ფეჩქი. ბებია ჩემი კი მისი ყველაზე ჯადოსნურად დამთები გახლდათ. სულ სუბერავდა და ნედლს შეშასაც ალიედებოდა. გურიაში საშინელი ამბავი მოხდა. მამამ თილმარ ძალს ცხელი წყალი გადაასხა და ის ქალი კინაღამ დამწრობისგან გარდაიცვალა. სხვა სოფელში მოხდა, უცხო ხალხში, ბებიას ისე და ჩავი ეცვა სულ, რაც თავი მახსოვს, მაგრამ ხანდახან თავშალ სიხსნიდა. იმ დღეს თავზე წაიკრა საგანგებოდ, თქვა, ქალების უბედურ დღეს ვგლოვობო. პატარა ვიყავი და მიგვერდა. ახლა რომ გადავხედე მისი ბიოგრაფიის ჩემთვის ნაცნობ ნაწილს, ნამდვილი მეომარი ფემინისტი იყო. თავგამოდებით იბრძოდა, რომ სკოლისა და ბიბლიოთეკის დირექტორი ქალი ყოფილიყო სოფელში. ყველა კაც საკრიტიკებდა, ვისეც გაიგებდა, ცოლ შეაგინაო და ხელის გარტყმაზე ხომ საერთოდ. ცხადია, ფემინიზმის თეორიისა ნათელა, ბებია ჩემის სახელია, ბევრი არაფერი იცოდა. ის კონტექსტი, სადაც გაიზარდა და განათლება მიიღო, ამ ყველაფერს ნაკლებად გულისხმობდა, მაგრამ თავარი ხომ ეს არ არის. ხოლო ერთხელ მორეგი შეყარებული დამშორდა. საქმე ასე იყო, რომ დროებით ჩამოვიდა სასწავლებლად ოზურგეთში. თბილისში მაშინ ზამთრობით ციოდა. ბინებს ვერათბობდნენ და ნახევარი სემესტრით გადმოიყვანეს. შეშის ფეჩისთვის. გაზაფხულზე წავიდა და მე გავედი ქუჩაში და ვიარე და ვიარე. ლამის ქალაქის ბოლომდე, სადაც ტროლეიბუსის გაჩერება იყო და სოფელი დვაბზუ იწყებოდა. იქ ძაღლი დავინახე. გამხდარი და ბეწვ გაცლილი. მუნიანს ვეძახდით ასეც. საკუთარი თავივით შემეცოდა. იქვე ახლოს, ლუდაიას ბუტკაში, მრგვალი პური ვინისიე. სადგა ქრახლა ასეთი პურები და ნატეხ ნატეხ, ლუკმა ლუკმა ვუყრიდი. ის ზოგს ჰაერში იჭერდა, ზოგი პირიდან უვარდებოდა. გაშტერებული ვუყურებდი და იმ გოგოზეც ვეღარ ფიქრობდი. კინო კადრივით ამბავი იყო. და უცებ ზურგიდან მომესმა. წამოხვალაც ის სახში. ბებია ჩემი გამომყოლია და მითვალთვალებდა. 
პირველად არ გაუკეთებია ეს, მაგრამ ძალიან ძალიან შემცხვა და ტირილი დავიწყე. მერე მოუყევი, იცინოდა. მითხრა. სიყვარული გამოგონებაო. მაგრამ ისევე როგორც შენ შექმნილ სხვა გამოგონებებს ძნელად ელევიო. ბაბუა შენიო. პოლიკარპეს და ნენეს ამბავიო. ვიტალიამ თავი რომ დეიხჩო. კაი რა მეიწიაო. ელენა ხო გახსოვს. ნინაია შლეგიანიც. ცალკურში მესმოდა ეს შეგონებები და მეწოდა ეს ყური. მეორეზე უფრო. უკან რომ ბრუნდებოდით, ნაძვის კევებს მაღეჭინებდა. ძილის წინ ფეხები რომ არ დამეთბილა და ერთი, თუნდაც პატარა ლექსი არ მესწავლა, მისთვის ქვეყანა დაიქცეოდა. თქვენი ციც ციზმრების წინასწარ მოყოლა. ბებია ჩემი მაყოლებდა, თან კარგამბებს. ამბობდა ასე უფრო უკეთესი ციზმრები დაგესიზმრებაო. მას მერე სულ ცდილობდა არ გამომდის. მეხუთე ფაილი მედიკო ნატანები უცნაური სოფელია ბევრი ხალხით და ალაგალაგ ურბანული მოტივებით დიდი სკოლა სპორტ დარბაზი და საბავშო ბაღი იმაზე უფრო დიდი ვიდრე თუნდაც პატარა ქალაქებში ახლოს ბებია ჩემი მედიკო მეორე ბებია იქ ცხოვრობს დიდი ხნის ქრივი მისი ქმარი ბიჭიკო მე არ მახსოვს ბარემ რთულად ნახავთ კაც რომ მახსოვდეს ახალგაზრდა მოყდა ხდებით მეორე ბებიაზე გელაპარაკებით ის ცხოვრობდა სოფელ შემოქმედში და ნატანებში გათხოვდა. შემოქმედი ძალიან ლამაზია. თებზე შეფენილი, ძველი მონასტრით და ტყეში დატანილი დიდი ასოებით, როგორც ჰოლივუდის ცნობილი წარწერაა. ხოლო ნატანებში არის ბევრი ციტრუსი და ჩაი. ბებია ჩემმა გაზარდა სამი შვილი. ობოლი. ლამაზი ქალია და ეყოლებოდა მთხოვნელები. მარა არ ქნა. ამ ხრი უკიდურესად პრინციპული ეთქმოდა. ნატანები სურებთა შედარებით ოზურგეთთან ახლოს არის და მეცლამის ყოველ შაბათკვირას იქვიყავი რომ არაფერი ვთქვათ საშემოდგომო არ დადეგებსა და 80-ათიანებში მოგონილ ბევრ სხვა დასვენების ყვიროულებზე მიყვებოდი ხან ავტობუსს ხან ტრაქტორს ხან სუფსა ტერმინალის მომარაგებელ სატვირთოებს და უკან როგორც წესი ბათუმი ოზურგეთის მატარებელს სახელად ელექტრიჩკას მოყვებოდი ეს ელექტრიჩკა ცალკე საგა იყო ხან ძაბვავარდებოდა და სადღაც ჩერდებოდა. ერთხელ ნატანებში ძველი ველოსიპედი მაჩუქეს და ოზურგეთში მომქონდა. ერთი სული მქონდა შინ მისვლამდე და შუაღამემდე კი ველოდით ამ ელექტრიჩკას. იქ მომუშავე კაცი უიმედოდ ამბობდა. ოჩხამურშია გაჭედილი, ოჩხამურშიო. რაღაც საბედის წორო ქოროს ციტყვებად მახსოვსეს ოჩხამურშია გაჭედილი. ბებია ჩემი მარტო ცხოვრობდა უკვე. უული და ბევრ ქათამს, ორც როხას, ღორებს და გოჭებს. საღორეში შემახედებდა და მათლევინებდა. დიდი აზარტი და სიხარული იყო. სოფლი შემთხვევათა გამგე იციით. მედიკო იყო. ეს არის ქორწილისა და ქელეხის უფრების მენეჯერი. ზოგან თავი კაცს ეძახიან. საარაკო დეტალების მცოდნე კადრია. ადამიანი, რომელმაც ზუსტად იცის, ერთი ბურვაკი რამდენადაც ეყოფა. ამ კაცთა კუჭის ზომაც იცის და იმ მაგიდის კვადრატებიც სადაც ეს ხალხი განეფინება იცის თუ რამდენ თეფშლობიოს შემუსრავენ სიცხეში სიგრილასა თუ სიცივეში სადაც ჩრდილიად გება რამდენს სვამენ და სადაც სეფიდან ქარი უქრის რამდენს რამდენი ხაჭაპური მორჩება მეორე დღიზა ფლავს რომ ოთხ კაცში ერთი შეჭამს და ღომი ყოველ მეორეს უნდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ისე ითვლიან ციფრებს და ვარაუდობენ სტატისტიკას ფინანსურ ბიჟათა გაწვრთნილ სპეციალისტებს შეშურდებათ. კრიშნა სავითარიან რა არჯუნას რომ ეუბნება კურუქშეტრას ველზე. გადი იომე ჩემ განეგენი უკვე დახოცილები გახლავანო. ზუსტად ეგეთი თვალით გადახედავენ საქეიფოდ მოსულ ხალხს. მიდით დასხედით. მე ექს უფრო უკვე ალაგებული მაქვსო. ნატანები იმითიცაა უცნაური რომ აქ მთავარი სასმელი ყავაა ნალექიანი კოფე გაქ დალეული ისეთ კითხავენ რომ აუცილებლობას გულისხმობს თუ ვინ მე მოპასუხა ცა დღეს მეოთხე ჩაშკადავლიე პასუხი სტანდარტულია არ მოგკლავს მე ხუთე ან დედა დღეს რაც ხა გლახათ ვარ კოფე არ დამილევია ა გაგიხაზირებ მოგიდუღებ ახლა ელანძე ზუსტი პასუხი 
ამ ბოლოს ლამის ეგრე ყოფილა რომ მიცვალებულის სახელზე გარდაცვლიდან მესამე დღეს სვამენ ყველაზე ხარისხიანს მოკლე დიდი ფეტიშია ამამბის ხო და სოფლის ქალაქების უმეტესობა მედიკო ბებიასთან მოდის ყავის დასალევად და ისედაც მოდიან აი რვა მარტს მაგალითად არის ნატანებში კერძოდ უბან ლეკურაში ერთგვარი ტრადიცია წეულების შეკრების ადგილი მედიკოს სახლი იყო რადგან როგორც პირველად ვევს თქუ მარტო ხელა ქალი გახდა და ზედმეტი შემწუხებელი არავინ ეგულებოდათ მამაკაცთაგან ერთადერთი მე გახდი ცუფრაზე ისიც სკოლის მოსწავლე შესაბამისად არ მერიდებოდნენ ხო და ასე განსაჯეთ სექსზეც კი საუბრობდნენ მეხუთე ჭიქის მერე და მეზობელი ვაჟიას სიყვარულზე და იმ საყვარლის ლოგინში ვერ მარჯვე ქმარზე და პირველ ღამეებზე და ბოლო ღამეებზე სევდით და უცნებებით სავსე ღამეებზე ბებია ჩემი დატირებაშიც მაგარია კი იცით რომ დატირება სამწუხარო რამია მაგრამ ხშირად იღებს პერფორმანსის სახესაც არახალი ამბავია რამდენჯერ მე ვახტი შორეულ სატირალში და ვაკვირდებოდი როგორი ოსტატობით იღებდნენ სახელოში ჩაჭრილ ცხვირსახოცებს და სრულიად მოულოდნელ ცრემლებს იწმენდნენ შემაშენებელი მოთქმით იქ ამდე თუნდაც სგუშონებზე და გავია დინაზე ესაუბრათ ან გარდაცვლილზე ოღონდ შენიშვნის ფორმით აპარა იქნებოდა რაც მაგი თუ თუ სვამდა და ასე შემდეგ ერთხელ ჩემ მანათესავმა როცა სამიზნე ადგილს მიუახლოვდა დისტანცია საშუალოდ ჭიშკრიდან 15-20 მეტრის მანძილზე მერყეობს ინსტიქტურად წამოიკილა მანადელი საუბრის გაგრძელება მარაზილ კარუ ვარ გამაგმაცი ვარს კარაკს სუნი აქ ორ დღეში ანუ მანძილის საჭიროება კი იგრძნო მაგრამ დაწყებული საუბარი ინერციით გააკივილა და უცებ გადააბა ვაი უბედურო რამინია რა დღე მეგეწია ბებია ჩემი ერთადერთია ვინც ცოცხალი დარჩა უფროსებზე უფროსთაგან როგორც ბავშობაში ვეძახდი და ის ამ წიგნს წაიკითხავს ნატანები იმითაც აუცნაური რომ იქ არა თუ წიგნები ყველაზე უფრო არა რეიტინგული ჟურნალის კი ჩადის რაღაც მანქანებით და დიდი ინტერესით კითხულობენ ბებია ჩემიც კითხულობს მე ექვსე ფაილი ალისტრახოვიჩი გომის მთაზე იქ სადაც გურული და აჭარელი მეჯოგეები იყრიდნენ თავს იმალებოდა ხალხი რომელთა ხსენებაზე ბევრს ყველაზე ადვილად ახსენდება გურია და თუნაიშვილი და ასკურავა იყვენ ფირალები გურიაში ექვსი წელი იყვენ ერთად ამხანაგად ცხენს ქურდობდნენ და აშოღლანობდნენ დროს ატარებდნენ მე 7 წელს და თუნაიშვილმა უღალატ ასკურავას პრისთავმა მე ისყიდა და თუნაიშვილის მამა უთხრა გავა თავის უფლებ შენშვილს თუ თედორა ასკურავას დამაჭირვიებს დაიჭირავს და მომიყვანს მამამ დაიჯერია შვილი რომ დიეჭირა თედორაი შემოდგომაზე ისვენებდნენ იმალებიან ორივე საისრეში მუაწია შუა დღე თედორას მამა მუუტანა სადილი სადილი რომ შეჭამეს დაძინება მეინდომეს თედორა მუთხრა რიგრიგობით დევიძინოთო თედორამ დეიძინა ღრმა ძილში რომ შევიდა და თუნაიშვილმა მივიდა და წაართვა თოფი და იარაღი რაც გონდა თედორას პატარახანი შემდეგ აღვიძებს ადეკი გეიღვიძე პრისთავთან წამოხვიდე უნდაო თედორა დახედავს თოფს აღარ არის ზატორი შით თედორაი ეტყვის და თუნაიშვილს ფუ შენ კაცობასო და თუნაიშვილს თოფი მიბჯენილი აქ თედორაი წინ მიდის ეს უკან მიყობა თოფით თედორაი წინ მიდის დაგონებული საჭინკი ეს ღელესან რომ მივიდენ თედორაი ეხვეწება და თუნაიშვილს ნუ მიყვან ასე დაზანგული პრისტავთან ცხენიაო მომეცინება რომ დები ბანო ამ ღელეში პირიო მისცანება გაღმა ისი ბანს პირთა გამოღმატგება და თუნაიშვილი თოფით ხელში მიბჯინებული თედორამ შეიტქვა ფუნა წალი პირზე ადგა ეტყვის და თუნაიშვილს პლატუკი თუ გაქ გამომიგდეო პირშევი ხოცავო მეცქი მქონდა საცხაო დეიწყო უბეში ძებნა მოდი ვნახოთ მას ქონია უბეში სმეტაისონი ლივერი 
ართოდნია და თუნაიშვილს. ამ პლატუკის ძებნაში აილივერი ფეხზე შემართა. ელვასავით გოუხტა და მიადვა შუბზე და მიაყვირა. ხელი მაღლა. და თუნაიშვილს დააყრია იარაღი. მისი გაფუჭებული იარაღი მისცა და თუნაიშვილს. და თუნაიშვილის იარაღი გადიკიდა მან და უთხრა. შენ წადი პრის თავთანო. თვითონ გუუდგა მის გზას. სოფლის გიჟა წოდებული ალისტრახოვიჩი სახელად ავთონა. მამის მხრიდან ტყის ყაჩაღები შთამომავალი. მე ვუყვარდი. მე უგნებოდა. ბუძია, მე სპორტსმენი კაცი რუსებმა გამაგიჟეს და შენ უნდა ასახელო ეს ქუჩა. ჩემს მაგიორშიო. სხვა მეზობლები დიდად თვალში არ მოსდიოდა. დედის მხრიდან რეპრესირებულთა შთამომავალი. მამა ადრე, დედა მოუკდა გვიან. კომუნისტებმა დახვრიტეს ალისტრახოვიჩის ბებიაც და ბაბუაც. მამა ჩემი რომ დეიჭირეს ერთ თვეში, ერთ თვეში კი მოკდა საწყალი დედა. ბევრი დეიჭირენ მაშინ, მამიდას ქმარი დეიჭირენ, გადაასახლენ, მეზობლები გადაასახლენ. მამა ჩემს რომ მოაკითხენ, დამშვიდობება იყო, მაკოცა და მიკბინა. მეტი არაფერი, წევიდა და წევიდა. სათქონდა ხასიათი საწყალს. მიმხთარი იყო, რაშიც იყო საქმე. საწყალ დედა ორსულად იყო. მიაკტა ხელი და გლახად გახდა. რომ წეიყვანენ დედა, სად იყო მაშინ? მაშინა არ იყო და არაფერი. ხარები მე იყვანენ და ურემი. რომ მიდიოდა და მიძახა, მოდიო. მე ვწივოდი და ვკივოდი და ვგორავდი მიწაზე. სად მიყავენ ჩემი დედა მეთქი? ჩვენი დედა, ჩვენ გვინ და მეთქი. და მიძახა, მო იშვილო აგერო. მომკიდენ მეზობლის ქალებმა ხელი და მიმიყვანენ. ლეჟანკაზე ყავდენ დაწვენილი. მივალ შვილო, მე მივალო და ეგება ვერც მე ვიდეო. აბა შენიციო, ბაღნებიო და ოჯახიო. რა ის ბაღნების და ოჯახის პატრონობა შემეძლო, მაგრამ მის სიტყვას ვასრულებდი. უმცროსი ძმაი მამიდამ წეიყანა ვანში. მეორე კი იყო ჩემთან. საღამოს რომ დავწობოდი. დევი წვენდი სასთუმალთან და არ გამიცივდეს მეთქი მეშინო და და ვითა მვვლიდი და კი გავზარდე რაც ხაიქნა. ჩვილი კი მოკდა. ჩვილს ვერ შეუწყვეთ ხელი და ალისტრახოვიჩს არ უყვარდა ფირალი წინაპრები, მაგრამ სძულდა სტალინი, რადგან რეპრესირებული უყვარდა. სახლში უკანა ეზოში სიმბოლური საფლავი ჰქონდა, რომელზეც სტალინის სურათს წავდა წელიწადში ერთხელ. რამდენიმე ძველი ბაბუაჩემის გადამალული ისტორიის წიგნი მეც წამგვარა და ამუხია ფურცლები იოსების სურათით. წავდა და ხმა მაღლაყვიროდა. შე დამპალო სატანავ, ანტი ქრისტემ, შე ანტის ვიადო, შენ მკვლელების უფროსო. დედამისი აწყნარებდა, გამძლე ქალი, ძალიან გამძლე. მაშინდელი პერიოდი, როდის ხდებოდა და როგორ ხდებოდა, ჩვენ ძალიან პატარები ვიყავით, სამაგისოდ და არ გვახსოვს. მაგრამ სხვის გადმოცემით ყველაფერი ვიცით დეტალურად, როგორ მოხდა მამაჩემის გადასახლება. იყო ძალიან შეძლებული გლეხი, გამართული ოჯახი ჰქონდა, იყო მეცენატი კაცი. დამხმარე სოფელში ყოლასთვის, ხელის გამმართავი და კოლმეურნეობა ყალიბდებოდა მაშინ, ჩაი შენდებოდა მაშინ და ყველაფერში აქტიური, მაგრამ შე რაც ხეს არასაიმედო პიროვნებად. მენ შევიკად და რაღაც მიზეზებს ეძებდნენ რომ მოეშორებინათ. დედა თქვენი ზრეპრესირებულია, დედა ჩემი ზედ მიაყოლეს, დედა ჩემი მუშაობდა მოანგარიშედ. რაღაც შეუთითხნეს და ჩასვეს ციხეში. ორი წელი იჯდა ციხეში. გამოვიდა დაავადებული და გარდაიცვალა. არც მისი საფლავი ვიცით, არც ბებიის საფლავი ვიცით, არც მამაჩემის საფლავი ვიცით. ჩვენ გვახსოვს მერენდელი გაჭირვება. იმის გახსენება არც მინდა. მოხდა ისე რომ ბაბაჩემს საბაბად დოუდეს, ბიძამ ყავდა საფრანგეთში. მარტო მისი საფლავი ვიცით, სხვისი არც ერთის, არც მეზობლობას ახსოვდა, სად დამარხეს ჩემი დედა, ჩემი ბებია. როგორ გავიზარდეთ, მაგიც გახსენება ძალიან ძნელია და ვერ აგიწერთ მაგ რეპრესიებს, რაც ჩვენზე ვრცელდებოდა. აი თქვენს თანატოლებთან, თუნდაც მათ მშობლებთან, გექმნებოდათ პრობლემები. ყველა თავს იკავებდა, რომ ჩვენთვის შემოეხედა და რაცხა, იმიტომ რომ ყველას თავისი თავის ეშინოდა. აგერ მეზობელი გყავდა, აი აქტიური ქალი, კაი მშრომელი და სხვათა შორის პატიოსანი ქალი. და რომ მოიწვიეს კრება, აბა ეს ხალხი არა საიმედო პიროვნებები ხომარიანო, მე რა მიყვებოდა ეს ქალი. ეს გასახმობი ხელი მე ცავწიეო, მე ზედ მიმაყოლებდნენო. ბებიი სამარად დავჩით და ბებიას რომ მუტანეს უწყება, რომ მამაჩემი გარდაიცვალა, იმანაც აზრი დაკარგა. 
და ასე ხატის ხარად გაჭირვებით მოვედი თაქამდე. ძალიან სძულდა სტალინი და რუსი ოფიცრები. ყუაზე შეცდენის საქმე კი ასე იყო, მისივე მონათხრობით. ჭიდაობდა მაგრამ პლანი უყვარდა, მარიხუანა. ჯარში რომ გაიწვიეს, იქაურ ბიჭებს პატივისცა რამდენჯერმე. ერთხელაც ასე დაბოლნილნი და დიდ საქმეთა დამქადნებელნი სხვები გაიპარნენ შემოგარენიდან. ერთი ოფიცრის ცოლთან შეიპარნენ და ძალადობა დაუპირეს. აქ თავდებოდა ეს ამბავი და გრძელდებოდა იმით რომ ალისტრახოვიჩი არ წასულა, საქმე კი გასკდა. ალისტრახოვიჩი გაბრაზდა და ერთ ჯარისკაცს სახეში მოსწხო. დიდი ღონის პატრონი კი იყო, მერე ჩემორჩა. მერე ღამით ეღვიძება და ხედავს, ბევრი ურტყამს. მოუქნია ერთს, ორს, სამს და ბოლოს ძალიან ძლიერად მოხდა. ალბათ საწოლის რკინის ფეხი. დილით მიიყვანეს უფროსთან. ვუყურებდი და მეგონა ათი გენერალი ერთად იდგაო და ყველა ერთად აღებდა პირს და მიყვიროდაო. ხარხარია მიტყდა და ჩამაგდესო. ვირთხებში და უბედურებაში. მერე არაფერი არ ახსოვს და მერე იყო საგიჟეთი. ალისტრახოვიჩი ბევრს ლულობდა. ამბობდა, იქ რომ წავალ, გიჟი აღარ ვიქნებიო. ამის იმედი ჰქონდა. სულ მეუბნებოდა, სპორტს მისდიედა, არ მოწიოდა, რუს გენერლებთან არ იმეგობრო. დადიოდა ქუჩაში და ყვიროდა. ცოლი რომ ვერ მევიყვანე, შენი ბრალია სტალინ. სტალინ გაგანაწილებ ახლა მეშვიდეში. მან ამოხდება შენ სული. მე იტანე კარაქი, ბევრი კარაქი და თანდათან უფრო ერეოდა გონება და ბოლოს სად მეიძინებდა. იპოვეს ლაშეს კანაოში, მოგრძო თხრილში. იწვა თავჩაბრუნებით, ეცვა ნათესავის ნაჩუქარი პუმები, ცხელი დღე იყო. მეშვიდე ფაილი დათიკო და ბადიში მისი გიმბერ გჟღენტი ის ქალი ცხადია ძალიან ლამაზი იყო ტანჯველად ლამაზი უფრო სწორად ტანჯველად იქცეოდა ხოლმე როგორც ზოგიერთის წესია დათიკო სუთხრა რომ ხოლოთ ხუთშაბაც და სამშაბაც შეხვდებოდა ხან წერი მოაშვებინა ხან ულვაში ხან ხანჯლით სთხოვდა ე არა და ხან უყაბალახოთ ასე იციან თან რომ მოსწონხარ და თან არა რაღაც ასეძებე შენში გზნობის დადასტურების სურვილი თუ რა ვიცი მაგრამ საბოლოოდ სულ ყალბია ეგძებნა და ნაძალადევი ადრე ჯობს გათავდეს საქმე ვიცი რა ძნელიცაა მაგრამ ეგრია დათიკო შთამომავალი გიმბერგი მიყვება ამამბავს ამ ქალს ანუ ბებია მის ეს ცალთვალა კაცი სამი გამხმარი თითით და სახეზე ალაგალა გამოსული წერით არაფრით არქმევდა სახელს ისე იჭყანებოდა ხსენებაზე გეგონება სიგარეთ ოთხმოცი დაეწყა ნაფაზი და მოუთხოვი ერთხელ ამ ქალს თავად ნაკაშიძის ცოლის ბეჭედი რომ აა იმპერი მინდაო ზუსტად იმპერიო საიდან მოგიტანოო არ უთქვამს ამ დათიკოს მაგრამ ნაღდად იფიქრებდა გააზნაურებული გლეხი იყო არც თუ შეძლებული აბრაგის გზას არ დაადგა ფირალობა შრომა არჩია მისი უმცროსი ძმა პირველ სოფლი ომში დამყოფება როგორც გურულად ითქმის გემზე გაანაწილეს და აზნაური ვარო რომ თქვა ცალკე კაიუდა მისცეს გაგიჟდა კაძახი თოხის ქნევას კანაში სუაქანე დარჩებიო და ეგრეც მოუხდა ჩაძირეს გემი ეს დათიკოც თოხის კაცად იდგა და ბეჭედი ვერ იყო ადვილი საქმე ერთ ძველ ამბავს მოგიყობი უწინ ან პარიხმახერისა იყო და ან მაშინა მაკრატელი და სამართებელი ხოდავ შდან ვარ ახლა ქუხნის წინ ჯორკოზე და მხუჭავს ნენაი თავს ვინც ხა მეიტანა ამბავი ეკლესია გადეხენო გამიშვი გამიშვი ხელი ნენა სუძახი და ამ ჩემ კანჯალში მომჭრა ხორცი გაჩემდი ბიჯო და გაჩემდი ბიჯო და არ მოუცაი ნახევარი გახუჭული ვიყაი და გევიქეცი მივედი კარი ჩამოარდნილი და რაც ხაი ხატები და იგინი ასრილი კარი ჩამეიგდენ გიეტეხენ დიეფუშენ ორიფელი და შივედი შით დიდი ქვაი რუმა სალოცავზე იქინე იყარა ქაღალდები მოხიე ხელი და წამე ვიღე რამდენი რა წამე ვიღე ვინიცის წამე ვიღე შინ მე ვიტანე ბიძაშვილი მყავდა კონკავშირელი მანახვი აგერო გადახედა გაჰკრახელი გახია გადაყარა 
რადგინ დაიო ძველი იო ღმერთი და იმის ამბავიო ყველა გადაყარაზეთ ახლა თქვენ კი ჩივი მართლაც მარა მაშინ სხვა იყო სხვა ფერი დროი ძველი ისტორია იქნებოდა ძველი ამბები აი მარა არც ჭკუა იყო მაგდენი და ქეც იეშინოდენ რომ ცოდნოდენ კარ იზამდენ რაც ხას კი მოაწყობდნენ ჩუმა თაი შეინახვიდენ ახლა და ახლა ზოგმა გამოაჩინა კიდომ მუზეუმს მიცენ ბეურმა ხატები დამალენ ძვირფასი იყო და იმისა მარა ნარმევი არ შეერგო კარიკაც ნარმევი რაია და აი მაგალითად მაღაზიაში შივედი და ღირს მანათი და მიაქ სამი მანათი ნარმევი აი ქარის მოტანილს ქარი წეიღებსო ხო მა ანა თქვამი იია ნარმევი სხვისი წანაგლე ჯაი არ კაც არ შეერგება ბოლოს გამოუწევს ასე ბოლოს არა ღმერთი ასე იმაშობა სამართალს გეკუთნის არ გიშონია და არ გიშრომია და შენია ქეთ და ისა ჯამაგიორში ყველეს რაც ხაკი წიეკიდა ზოი ავად გახდა ზოი დეინტრა ერთი გაცოფთა ერთი დეიწუა სხვა იკიდომ რაც ხადა ასე ბავშობა ხო მოცნაური რამია სამყაროს ისე დაწყობის დრო როგორადაც გუმანი გკარნახობს ხან მეგონა რომ ეგრე შეექმნათ მე მივდიოდი და ჩემ უკან ქრებოდა ყველაფერი ხანაც მთელი ეს ხალხი და ბუნება ჩემთვის გამოგონილი დეკორაცია იყო როლებს თამაშობდნენ და ხშირ ხშირად ვიყურებოდი უკან ეგეპ განგებისთვის დამესტრო და რეალობა დამენახა გიმბერგმა მითხრა მე ცეგრები ყავიო ოღონდ ეგ უცნაურობები დღემ დამჭერს იმიტომ რომ უბედური ბედის ვარ და ჩემი წინაპრების ბრალიაო რადგან დათიკო და ის ქალი დაქორწინდნენ გვიან მაგრამ მაინც ასე გამოვიდა რომ დათიკო საბჭოთა სამსახურში ჩადგა და ერთხელ აჭარაში გაუშვეს რაღაც საქმეზე აგვისტოს ბოლო პირზე მარიობა შევიდა ზღვაში გზაზე ტანგასაგრილებლად და საღამომდე ეძებეს და ხელი ჩაიქნიეს მარიობამ რომ ზღვამ კაცი არ წაიყოს არ იქნება ცოლს მოუკდა ორი ბავშვი და ერთი დაუავადდა თვითონ შუა ცეცხლიდან დუღარე გადაესხა და ნახევარი სხეული დაეთუთქა სული ისედაც დამწვარი ჰქონდა მაგას გიმბერგ შხენტი პირჯვარს იწერდა ხშირად და წირვალოცვას არ აცდენდა ღმერთო შემინდე ის ღამე როცა ბაბუა ჩემი დათიკო ადგა და ღამით შეიпара ნაკაში ძეების კარის საყდარში და ღთის მშობლის ხატზე ჩამოკიდებული ბეჭედი მოიпара ბოლშევიკებიც მალე მოვიდნენ და ბეჭედს თითზე ცაღარ ეშინოდა ლოცულობდა გიმბერგი დღესაც ლოცულობს გურულები საკრალური ხალხია რაღაც ხანი გურია სულ სხვაგვარი მისტიციზმი მოედო უცხო პლანეტელები ნასაკირალის ჩაის ბუჩქების თავზე ჯემალამ და ზურიემ ნახეს ჯონდო იეცი იყო თუ არ ჯერად მაი ხომ არ იყო მართალი არე სუმაღვინო მიცვალებულების ხმის გაგონება ბოხვაურის დასაფლავოდან გელაიაე ხელზე კოვს იჩერებს კაშპიროვსკი კაშპიროვსკი შიგადაში გრაშუაშია და მარკ რივკინიც გაზეთი ლიბო რძალი მკდარი მამამთილის ხელმა ტყეში წაიყვანა და იქ გველმა გააუპატიურა იწამე თუფალი იყიდეთ ჩვენი გაზეთი სიდედრმა მგლის ქონით და ეშვით ჯადოთილისმა დაამზადა მოკლედ ესე შიში და ზაფრა ერთი ქალი ჩამოვიდა ექსტრასენსი თავი მტკიო და ხოლმე და მიმიყვანეს ხელს მომისვამდა ხელში ჰქონდა ბიოგენები თუ ბიოდენები თუ რაღაც და უცებითით გაიქნებდა გაატკაცუნებდა თითქოს რაღაც ავადობას ყრიდა მოკლედ მთელი რიტუალი იყო განუ მეორებელი 30-ანების დიდი და ტრაგიკომიკური კარნავალის ნაწილი გურულები ბევრ რამეს იბრძნიან ფულის გაცემას საზეიმო დღეებში დაჭრილი ფჩხილების დატოვებას დაუწველად ეშმა კი წაიღებსო სკვინჩას ძახილ სახთან ახლოს ყაპყაპას ყიყის თუ სადმე ახლოს მიცვალებულია მისტიკური მხარეა უფრო მამავალი ტკივილების შიშის ვიდრე სიხარულების მოლოდინის შელოცვებიც ეგრეიციან და დალოცვებიც პირველი სადღეგრძელოც რაღაც ფრთხილია შვიდობის ორთებერვალს ჟირჟღილობას ამთებენ კოცონს ჯოხზე წამოაწმევენ რეზინის ფეხსაცმელს შავი და შემაშინებელი ალის დასატყუებლად და ყვირიან 
ჰეი კუდიანებო ჰეი კუდიანებო ოღონდ გლახაწე იღე და თლა კაი ნუ იქნება ოღონდ გლახაწე იღე და თლა კაი ნუ იქნება მერვე ფაილი შაქრო ფუთქავს ცოტას იცრიალებს და წაი გადააბი თუ არა აღარ აი ქინი აფერი და მიადგება თხილებს გადააბამ და ზიხარ ძროხა ძოვს მერე ეზარება და დაწვება იცოხნება ბუზებსა და ქინქლებს იგერიებს ფიქრობს კოლაზე გოგოზე რომელიც ყველას უყვარ შენი ჩათვლით დენდიზე და სუბორზე რომელიც ალბათ არასდროს გექნება და შესაბამისად მეზობლის დენდიზე და ტანკების მეხუთე ტურზე ტურბოს ნაგლეიკებზე გამოსახულ ლამბორგინზე და ბიმოტაზე რომელიც გაიზრდები და გამდიდრდები და გეყოლება და კიდე ბოტასებზე ფეხს რომ დაადგამ და ძირზე რაღაც ანათებს ეგეცზე უცებ ძროხა დრუნჩს მოაბრუნებს და თვალებში ჩაფხედავს უყურებთ ერთმანეთს ასე 2-3 წუთი მერე ისევ მიაბრუნებს თავს და აგძელებს ცოხნას და შენ ისევ ფიქრობ ბოტასებზე ტურბოზე და ფინალ 94-ზე რომლის მეხუთე ნომერი ბაჯო ძნელად ამოდის არაფერია ბუკოლიკურ საათებზე უფრო გრძელი უკვე წვიმს როცა წვიმდა დედა ჩემი ქოლგით მიშვებდა სკოლაში და ეგითლებოდა ყველაზე სამარცხინო ამბად იმის იქით მხოლოდ რეიტუზები და კედელი იდგა ოდა როგორც კი მოსახვევს გავცდებოდი ვკეცავდი ამ ქოლგას და ერთ მიტოვებულ სახთან ძველი ფოსტა გაზეთების ყუთის უკან ჩურთავდი მივდიოდი სველი სკოლაში ვითარცა გმირი უკანა გზაზე იშვიათად წვიმდა და იდგა მსოფლიოში ყველაზე რუხი ამინდები მოდიოდით და გუბეებს ვახტებოდით როგორც ტრადიცია მოითხოვდა გუბეებს ხონდათ გრძელი ანუ იშვიათი მანქანა რომ გამოიულის ბენზინი ჩამოაწვეთავს და ააჭრელებს ფერი ჩვენ მოდიოდით ფხიარულად ასეთი სევდიანი ამინდისთვის დიდად შეუსაბამოდ ეს ნახევარღამე დღეების გამო და კიდევ შეშის შემოსატანად რომ გავიდოდი ბაბუაჩემის ბუშლატას მომახურავდნენ წვიმას აქვს ამ ბუშლატის სუნი სახსოვართაგან უსასტიკესი სუნი არც იბზარება და არც ცუდება იქით გაცვეთს და გბზარავს სურნელი ძნელად უხდება ამ სიტყვას მეტის მეტად ანაზებს არა და სუნი მკლელი რამაა ადამიანის ცალკე ნაშრომია ოდესმე შებეჭიდები საშრომად არის გვიმრის სუნი ახალ მოჟლემილი ჩაის სუნი კიდევ თხის ნაკელის სუნი სოფლის გზაზე რომ მიდიხარ და შორიდან გცემს სველი ძაღლის სუნი სახლის სუნი ოთახი ცავსე ჰაერის სუნი და სახლის სუნი ოღონდ დიდი ხნის უნახავის და სხვა და სხვა და კიდევ შემოდგომის წვიმიან დილის 90-ანების გურული მეტაფორა გალანცული ლამპის შუშაა გალანცული გულის ხობს გაჭვარტულს გაჭვარტული ნიშნავს რომ წუხელ გვიანობამდე არჩიეს თხილი და ხან ქარი წამოუბერავდა ხან მოხუცი ქალი აუწევდა უნებლიეთ ფითილს უფრო სწორად მეტაფორა ამ შუშის გაწმენდა დილით ძველი წიგნიდან ამოხეული ფურცლით ძველ წიგნებს ხომ იზბედი ჰქონდათ გურიაში რომ ან ცეცხლს ანთებდნენ ან ჩეჩმაში მიჰქონდათ ან ეგრე ლამპის შუშას წმენდენ და საკლავი ქათმებივით გამოჰქონდათ კარადიდან ოღონდეგ იყო რომ ამ წიგნებს კრიახი არ შეეძლოთ მხოლოდ უცნაური სევდით თუ გათქვამდა მოსალოდნელი ინკვიზიციის შიშს მსოფლიოს ისტორია მეოთხე კლასელთათვის 1974 წელი ან მანდარინო შენ გურიის ოქრო ხარ კოლმეურნის ვერცხლ ხელებში მბზინავი ლექსების კრებული გინახავთ როგორ ანათებს ცეცხლს ფრაზა ვეტექიმმა სხიერელმა გულმოდგინედ აი კაპიწა მკლავები და თქვა აღარ ვიცი რა თქვა სხიერელმა ფურცელი გაშავდა ბაბუა ჩემმა თავი წვიმიან დღეს ჩამოიხჩო მე ვნახე და მზე რა ამარი დებინეს მაგრამ დაკრძალვის დღეს დავაკვირდი და ცალი თვალი ჩავარდნილი ჰქონდა ის რომელიც ტკიოდა და ვერ ხედავდა და პირი კაცრად მოკომული ნერვიულად თითქოს გვიბრაზდებოდა ლექსებს წერდა და რომანტიკული კაცი ეთქმოდა მაგრამ პრაგმატული საქმეები შეეძლო უბრალოდ ნერვიული იყო სიცოცხლეში და სიკვდილის შემდეგაც გადაჰყვა ჰქონდა კი საბაბი სულ ბოლო შვილი მოუგდა მანამდე სულ ადრე დები ზრდიდნენ მამამისმა 
ჩემი სახელისა და გვარის კაცმა, ვიორგი კეკელიძემ. ბოლოცოლი 54 წლისამ შეირთო. 16 თუ 17 წლის და მალევე დაშორდა. ბაბუა ჩემი დარჩა მისგან. შაქრო მეუგნებოდა, როგორ აშინებდნენ ბავშობისას დედამისით. რომ რამე შვილის მიერი გრძნობები არ დაელანდათ ამ უცნობი ქალისადმი. 18 წლისამ ნახა დედა პირველად. მატარებელში მუშაობდა გამცილებლის თანაშემწედ, მაგრამ დიდი ფიქრები ჰქონდა. სოფელში რომ დაბრუნდებოდა, სურებში თეატრალური კლუბი შექმნა. თვითონ თამაშობდა და რეჟისორობდა. პარტიაშიც შევიდა, რადგან სოფლის მართვა მოესურვა და უმაღლესი ვალდებულება დუთხრეს 30 წლისამ ჩააბარა ინსტიტუტში. ხულოში რომ გაუშეს მასწავლებლად, იქვე განაწილებული ბებია ჩემი შეირთო და დაბრუნდა სურებში. იყო სკოლის დირექტორი და კულტურის სახლის გამგე და კოლექტივის თავმჯდომარე. მოკლედ მინი ამერიკული ოცნება. სოფლის ღამეულ ხმათაგან ბევრია მაგიური. წვიმა თუნუქის სახურავზე ან მდინარის ჩხრიალი. თავი რომ თითქოს ქვებზე გიდებს. ან ბაღაყების ჯიუტი ყიყინი, ტურის ყრუ კივილი, ბუსხმა, მარტოობის მანიფესტი. მაგრამ თავარი მაინც ჭრიჭინაა. თუ რაღაც მწერი ზაფხულის ღამის საუნდტრეკს რომ ღერის გაუჩერებლად. ამას ოთახში უცებ შემოფრენილი და ფარდაზე მიმჯდარი ციცინათელა თუ შეედრება. მაგრამ ეს სხვა ჟანრია. ამ ხმებზე მიყურადება ბაბუა ჩემმა მასწავლა. დაყუებული ჭაგეცო დინებად. გაუქმებული, ანუ უვარგისი, მომწვანო წყლით, შიგნით ჩამხრჩვალი ქათმის ფრთებით. დღემდე არ ვიცი, რატომ დაარქვეს დაყუებული. შეიძლება იმიტომაც რომ რასაც ჩას ძახებ, იმას აღარ ამოგძახებს, რა ვიცი. იმ ჭასთან ახლოს იყო ჩვენი ჭიშკარი. გურიაში ჭიშკარი ნიშნავს ჭრიალსაც და ყველა სახლის ჭიშკარი სხვადასხვანაირად გამოსცემს ხმას. ციალეს კარი გე იყო, მაყვალიეს ჭიშკარი გე იყო, ალისტრახოს ჭიშკრის ხმა ია მაი, ჩვენი არა. ეს ხმა გულისხმობს რომ სტუმარი მევიდა, მაგრამ ისეთი სტუმარი დაძახება რომ არ უნდა. ან მეზობელი გადადის მეზობელთან შენი ეზოს გავლით. ამგვარი ჭრიალა ჭიშკარი არის მნიშვნელოვანი გასაღები გურული ცხოვრების ჭიშკრის შესაღებად. ჯერჯერობით ისევ ცოცხალი. და ნათებები, ნათებები, ღამის, ლობიო ზელვა, ასე ეძახდა ბაბუა ზაფხულის უმიზეზო და მოულოდნელ ელვებს. წვიმა და ქუხილი რომ არ მოჰყვებოდა. ლობიო ზრდისო, ციცინათელა უკვე გითხარით. თვარი არ უყარდა. თუმცა როგორც მითხრა, ადრე სიმთვრალისას ეხმარებოდა შინ მისაგნებად სოფლის რთულ ბილიკებზე. მერე უსარგებლო გახდა. შუა ცეცხლის ნაკვერჩხალი, მიაშტერე თვალი, მიაშტერე. ეი ხედი ახლა მაღლა, რას ხედავ? და კიდევ ზღვისკენ. დასავლეთით, სადღაც პორტისკენ, რომელსაც მე და ბაბუა ერთად ვუყურებდით. ცაჩან და ძალიან წითელი. და ხან ძაფრდებოდა ეს სიწითლე და ხან ბაცდებოდა, როგორც ცივილიზაციის გაუგებარი, შორეული დღესასწაული. ჩვენ ვუყურებდით და ვოცნებობდით. მე მომავალზე, ის წარსულზე არსებობს წარსულზე ოცნებებიც. ეს სრულიად განსაკუთრებული რამია, იშვიათი ხალხის ხელობა. თავ გადასავლების მოყარული იყო, დაუდგრომელი, ერთ ადგილას ვერ ჩერდებოდა. ვგავარ ამ ამბავში. რომ ბრმავდებოდა, ეგ იყო ალბათ ყველაზე დიდი წერტილი მისთვის. ერთ შემთხვევას ყობოდა ხშირად, არაფრით გამორჩეულს, მაგრამ რადგან ხშირად ჩამრჩა. თურმე სოხუმში ერთ რუს ქალს ყარობდა. იცნობდა ამ ქალის გმარსაც და ძმასაც. ერთხელ უსვამთ ძმას ბაბუაჩემს და მის საძრფოს. მოსულა გმარი, უკაკუნებს, უკაკუნებს ამათ და უკვე ჩაძინებულებს ვერ აღვიძებს. ბოლოს შეუღია ფანჯარა და ასე დაუძახია. შაქრო, რიმა, შურა, ეტა კულტურა, ვერაფერი ისტორია თავისთავად, მაგრამ გითხარით უკვე. ხან მოყოლით არ გამოდის, რადგან ჩვეულებრივი ამბებია, რომელიც მხოლოდ შენთვისაა არაჩვეულებრივი. ზღაპრების მოყოლა იცოდა, მაგრამ თავისებურის, ორი საგა ჰქონდა, დაუსრულებელი. გზადა გზად თხზავდა, ერთ ცერქვა ანჩური და ბანჩური. მეორეს ოჩილარე და უხლიჩარე. ამათგან მხოლოდ უხლიჩარე იყო ცუდი კაცი. დანარჩენი თქვენი მოსაწონი. ეს დაუსრულებელი ზღაპრები ცალკე ამბავია. უკიდურესად პრივატული და ინტიმური. მხოლოდ მთხრობელის და მსმენელის. ალბათ ასეთი იყო ადრე ოდისია, სანამ ფურცელმა არ გაყინა. ბაბუა ჩემი ზღაპრები გაიფანტნენ. ძლივს ვიხსენებ ხოლმე სიუჟეტებს, სადაც მე სულ მქონდა პატარა როლი, მაგრამ თავარი 
ამიტომაც მხოლოდ ზღაპარში ჩემი გამოჩენის მერე ვიძინებდი. მეცხრე ფაილი ჩა მარია მობა როგორც გურიაში ამბობენ მარიობა იყო ზაფხულის წერტილი წყალში ყინულის ჩავარდნისა და იმრწმენის გარდა რომ ამ დღეს ზღვა ადამიანს ითხოვდა ანუ ვინმე აუცილებლად უნდა დამხრჩვალიყო ნიშნავდა ამ დროს ჩამოსული ხალხი მიდიოდა და სოფელი ჩუმდებოდა მეორე დღეს სადმე მიგდებული კოკაკოლას ცარიელი თუნუქის ბოთლი ან გახეთქილი და დაფუშული საცურაო რგოლი გვახსენებდა რომ აქ იყო ქალაქი სახლების ნაწილი რჩებოდა სრულიად ცარიელი მაგრამ უფრო საინტერესო იყო ის ოჯახები სადაც ცხოვრობდით და ამ ცხოვრებას ჩვეულებრივ ვაგძელებდით სწორედ ამ ცხოვრების გაგძელებაა აღსანიშნავი რაღაც დიდ და აუცილებელ რუტინაში შესვლის დაზარება ისევ ძველ ადგილზე დაბრუნება კაცების მდორე გასვლა ღობის შესაკეთებლად ქალები დარჩენილ ყავის ჭიქებს რეცხავენ ბავშვები სკოლის სუნს გრძნობენ მოკლედ სხვა სევდაა ვერ ვიტყვი რომ ტრაგიკული მსუბუქი მაგრამ განუმეორებელი ახლა მარიობაა დილით ადრე გახვიძება ზაფხულობით წინათ ადვილი იყო ახლა წევარ და ველოდები როდის დადგება ნამდვილი დილა სამუშაო დღე ინტერნეტი მშველის მაგრამ ხანდახან წინათ კი ვიღვიძებდი და ვამბობდი ლექსებს კრუხმა იხვი გამოჩეკა სერზე მიდის სამი მგელი უფრო რთულებსაც ოდესმე დიდი ყოფილა საქართველო მოდიოდა ნინო მთებით მაშინ ბედნიერება უფრო ადვილი ჩანდა უფრო სწორად უბედურების შემჩნევა არ მესწავლა ლექსებს რომ გავასრულებდი მქონდა ჩემი მოგონილი ფრაზების ხუთ წუთეული აჩანჩალი მანია გუტის გუტის მანია გუნდრაქუცის ბიჭებმა გადალახეს ბიები ქვანგლისტი ქვანგლისტი რაღაც საქმეების შემდეგ აუცილებლად დავწერ რომანს სახელად მეფე ჰინცი დილის საქმე ეგეც იყო იმ სახატავ რველში გარეკანზე მულტფილმის ცნობილი პერსონაჟები რომ ეხატა ვინმე მეფე ჰინცის ისტორიებს ხატავდი და მე რეზებირად ყვებოდი წერა არ ვიცოდი ამავე პერიოდს მიეწერება ჩემი ლექსი რომელიც ალბათ დამაბრალეს ან სულ ცოტა ბებია ჩემის თანაავტორობით შეიქმნა ჭრიჭინა და წვიმა მიყვარს ქარია და ქარი ბავშვებო არ გამოხვიდეთ არ გააღოთ კარი დილა გრძელდებოდა ჩაით ლადო ასათიანი იგონებდა ერთ გურულ ჯარის მეგობარზე ვიღაცას ვეძებდით და ჩასვეს მითხრაო უფიქრია ჰაუპტ ვახჩი ჩასვესო გურულად სწრაფად ასე ითქმის ჩასმევს ჰო და ჩასვამდი თავიდან არ მიყვარდა მაგრამ კეცის ხაჭაპურმა შემაყვარა ეს სხვა ფეტიშია ჩინელებისა და იაპონელების რიტუალის დონის გასაშრობად გაფენილი მოჟღლემილი ფოთლების სუნიც მაღალი სიამოვნებაა ხოლო საღამოს ჩაის გურიაში უხდება მურაბა შინდის ჩაი შაქრით მკრეხელობა ჩაი აჩეხეს და ყანა გაჩნდა სადაც სიმინდი ვერ დათესეს გაველურდა ბუჩქი და წევე ის ჩაში სათამაშოდ დედა ჩემი იქმეძებდა ოზურგეთში ჩემი ეზოს უკან იყო ასეთი ადგილი ჩაი და შიგნით ღელე ომობანასთვის და ფიქრთ გასართველად კოლაში შეყარებული რომ ვიყავი იქ დავბოდიალოდი და ვგეგმავდი თუ ის გოგო უარს მეტყო და სად მომეკლა თავ სახლში რომ განმარისხებდნენ და ერთობ უზნეური გახდით იქ ვიმალებოდი და სერ ტომას სოიერის არ იყოს ტკბებოდი როგორ იტანჯებოდნენ ჩემები ძებნითა და გიორგიის დახილით სიუჟეტიც იქ გავწვრთენი მარემ 1000 ჯერ ჩავარდი ღელეში სანამ არ გადახტებოდი და როცა გადახტი ფეხი ვიღრძე ველოსიპედის ტარებაც იქ ვისწავლე სანამ ტომი გაგვექცა თქვათ ესეც რომ მამაჩემმა ჰეკლბერის თავგადასავალი ჩაის მის დროს წამიკითხა რომ ეგებ მეჭამა და არ მერბინა თუ სოფლებში ზაფხულობით ჩაივლით ადვილად შეიტყობთ დასასვენებლად ჩამოსული ხალხის დამხტურთაგან განსხვავებას ჩამოსული ქალები მოხუცები და შუახნისები არიან უფრო მსუქნები და წელში გამართულები აქვს შეღებილი თმა და ისეთი ხალადია ცვიათ ახალ გარეცხილობას რომ დააწყობ ჩამოსული კაცები თამაშობენ ადგილობრივებთან ოდნავი სიამაყით და მასპინძლებსაც რაღაც მოწიწებას ავითავთ თან სტუმრის ფილტრიანს ეწევიან 
ჩამოსული კაცები კიდევ რაღაც საოჯახო საქმეებში გარევას ცდილობენ. ცოტას მიბარავენ. მოთოხნიან სავით, ან ხეს ფოთოლს წააწყვეტენ. ეს ჩამოსული ხალხი, როგორც წესი, ოჯახის განაყოფია და მერე ქალაქში დასახლებული. ხოდა, საღამოთი ოდის აივანზე ყოლა იკრიბება და ჩას სვამს. სოფლისა და ქალაქის შეხვედრის მთავარი სცენაც ესაა. ჩაის პუნქტი ცალკე ადგილია. ანუ სადაც კოლმეურნეობის დროს ჩაის აბარებდნენ. მაგალითად, ლეგენდარული გივი წითლიძის უფროსობისას. იმ კაცის ეს მითი თუ ნაღდი ამბავი რომ უკავშირდება. ეჯიბრებოდა სოფელ შრომის ხელმძღვანელს და ხშირად სოფელი შრომა იმარჯვებდა ჩაის კრეფაში. ჰკითხეს მიხაკო ორაგველიძეს. შრომის კოლმეურნეობის შეფს. გივის მეტი მუშახელი ჰყავს და შენ როგორ იმარჯვებო? ჩემი კოლმეურნეობის ქალები ორი ხელით კრეფენ ჩაის. წითლიძის კი ცალითო. ჰკითხეს ცალი ხელით რატომო? რატომ და ერთი ხელი უკან აქვთ მიფარებული გივია არ მოგვახტესო. ეგრე იყო გივის საქმე, ან ჩაის საქმე, როგორც გენებოთ. დილით ადრე გაღვიძება და სხვა დილის ლოდინი კი აღარ არის ადვილი საქმე. რომანის წერას მაინც დაიწყებდა კაცი. თქვი მე, მერე კომპიუტერი ჩავთე და რომანის საქმე ისევ გადავდე. სოფლებში ისე ღამდება, არაფრით გამოგეპარება. ისე მთავრდება დღე და იწყება ღამე, მკვეთრი ხაზ გასმით. ქალაქში ცოტა სხვანაირადაა საქმე. სოფელში გათენებითაც ეგრეთენდება, დილას გრძნობ. თვალ შესახებად. მიათე ფაილი, სიკვდილი, ომი. ჩემო ციცინათელა, რად მიჰფრენ ნელანელა. ნელი ემღერო და ხოლმე, ბოლომდე არ იცოდა. ფრაგმენტულად ახსოვდა. ის დროა გულზე პირველად რაღაც რომ გაწვევა ხოლმე. თითქოს უმიზეზო და აი მერე აბამ და აბამ მიზეზებს, რომ სახეზე რაღაც უცნაურმა გამონაყარმა დაიდობინა და ცუდად უნდა იყო რომ ჯინსის შარვალი შენმა კლასელმა უკვე ხუთი გამოიცვალა და შენ ერთი არა გქონია. და ბაკურიანის სურათები განახეს მეზობლებმა და იქ ალბათ ვერას დროს წახვალ დასასვენებლად და ცუდად ხარ და ნეტავ იმ გოგოს თუ შეუყარდები და ნეტავ მათემატიკა არ არსებობდეს და დეპრესიაც ეგარის ოღონდ ფიცავ თავიდან უმიზეზოდ იწყება დამეჯერება 7-8 წლის მერე ვაკვირდები ამ შფოთვებს დილდილობით იმატებს და იმატებს ნელია კიდევ მღეროდა და ბაბუა ჩემი ამოვიდა თქვა ომი დეიწყო გოთვერანმა არძინბამო მანამდე სხვა სიკვდილები იყო. პირველად რაც მახსოვს, ბებია ჩემმა თქვა, საწყალი ფიროზიე გადაბრუნდა და მოკდაო. ფიროზიე იყო ოდნავ მომწვანო, როცა კუბოში იწვა. მე ვფიქრობდი, სიკვდილი ასეთი რამაა, აუცილებლად უნდა გადაბრუნდე მეთქი და სულ გულაღმა წვებოდი, რადგან მითხრეს. მკუდრის უკან მობრუნება აღარ იქნებოდა. მერე გადაბეჭვიე. ეგრე გადაეჭვი ალბათ თავის დროზე ფიროზიეც და ყველა. სიკვდილი ნიშნავდა ჭირიან ქათმებსაც წვიმიან დღეებში, ეზოში გუბეებთან რომ ისხდნენ მობუზულები და თვალდახუჭულები. ამაზე საშინელი სცენა მე იშვიათად მინახავს. ხოლო 9 აპრილი ასე მახსოვს. საჭმელს მაჭმევდნენ და ტელევიზორს ვუყურებდი. უცებ წამომაყენეს და მაგიდის საპირისპირო მხარეს დამსვეს. ტელევიზორის განზურგით. ათში ჩემი დავადების დღეა. რაღაც ნამცხვარ საცხობდნენ და დაიწვა. გვიან დავფიქრდი. როგორ უნდა დაჯდეს მსგავს ამბებთან კაცი ზურგით თუ პირდაპირ ამაზე სხვა დროს ტელევიზორში დაგუკულთა შესახებ აცხადებდნენ გარეთ მზიანი ამინდი იდგა გაზაფხული სამინდი პატარა ვიყავი საბავშო ბახს ვამთავრებდი იქ ერთი გოგო მიყვარდა გონი მთელ ჯგუფსაც ქრისტინა მირიანაშვილი სანამ შინარწა იყვანდნენ ველოდი თუნდაც ჩემთვის მოეკითხათ მერე ფეხსაცმელებს ვაცმევდი ეს იყო ჩემი სამიჯნურო რიტუალი და უცებ წარმოვით გინე ის რომ მოეკლათ სრულიად უცნაური შეგრძნება და მეუფლა შიში და ბრაზი ერთად და მალე გამიარა გარეთ ბავშვები თამაშობდნენ შევუერთდი მაგრამ მალე ისევ დამიბრუნდა ერთი ოზურგეთელი გოგოც შეეწირა აპრილის დღეს ლიხაურელი ნინო თოიძე ლიხაურშივე დაკრძალეს თვეების შემდეგ ჩემი ნათესავები ავიდნენ სასაფლაოზე მე ხელში 9 აპრილის კალენდარი მეჭირა. გარდაცვლილთა სიით, სამძიმრებით, ნაჩუქარი თუ საჩუქებელი ტიტებით და სხვა ლექსებით. იქ კი ხვებოდნენ. დედამისი იგონებს. 
Deda, sis ma shim nahe, shaw persat mas edulobdio. Deda misma, vikit heoda, bediao, gat ho debao, ot hapril surati gadaigo. Dat's rashimuma git heo photographma. Tot adrega hageteo, ut comes ninos rimilit. Aseti am baby mesmoda, meki saplavis quasa surat u urebi. Nino sat gilas is of Christina's armomitga. The Dabrunda is brazi, El Shiburti, the twelve sheets remlit, Albat is brazia, Romelitz omepsit webs. Uns eubisa the shuris de bis shejahe bis brazi, Albat is brazia, Shudoba the pics from Gagarna hops, Pirwell Gaelwebas to Gauzeli. Gachnia Rogorzihar, Pildab ertu zurgit, Mera mamida chemigar daitola, Mrs. Applavis Christus Wachti mama chems. Zust at Ortweshi, Chemma Mezobelma, Argamak Atsma, Zet Korts Elis Dilit Moiglatavi, Marfla Arna Hulian Bavia, Vacht Ulia Erqua Satoles Hara Ionidan Modioda, Tetric Abita, Egrets Movida, Amas Rzenik Inuk Adreiro, Korts Elis Supra Keleha Dicta, the Mereumida Itro, Germ Hedrioni, the Swani, Samukala Kuan Baby, the Achare Baby, Halks Shukis Mosli Sechinoda, Utoebica da Bares. Deda chems kurki honda, mudir paso da ukur maitsuanda, romarts aert mia vin mescuchashi. Zimetro, magram bausho bisas amabebs, ragatuts naura da requam, emotsiurat magram aram zimet. Chen omobanas tamashov dit, isini omobdnen. Chemi deida shuli, dato, nasrol tweps all of the dashin mohonda. Meore deida shuli, teona, dach relaps of gunkurna lobda. Omobanas meregavic seneb. Sigbiri icho lebrevian bavigarta. Sitot leze uproachlobeli. Depressiebma egreitis, an mevitzi egrerum, rota gamo drebi, mere olishem zlochtebi. Quella in gamo gonil tu namdu mises ertad verbtui, swasak itria, sad vimar job da sadara. Tavise burio mia esets, aguiat ebuli, da garda uvali, aruna savit. Meters met a paili, de de chemis di di biza, a ronch harte shuili. Isetitria Romanist eras dait rebda damiani. No embris trameti, rublian de civi, rame camo olili. Romar tendeva daitzi arska tendeva. Samits list in etma mohuts marumelits. Surepsit hor of the delvat poesia warda. Achla romam in dia, amda guarze asetira mitra. Tsakavs now maravat ops. Rubeli, Marlas dam Zekidev, Shignidan Shemkmaris is Livit Hachnia. Soon is spirit is the Yodistras. Ekiarada, S. Internet its Vitom Mukbezerda. Televisori Argavs. Romanist Erakidev Lexis Erasarto Darkavs. Beveri drone the Picris Twista Zumvat Onva. Esambavi said that city. Amitom's jobs, Gadavdot. Twime, the Gadavde. Sheveta de Imazemet in Zineboda Vidrecho Lebri. Quira Bolos da Bolos. Magramadre to Guian, Homunda Gagerizos. Asset Bianca with the Buse, Tantu Sak Miargaus, Raras Argaik Seneb, Cholebas Gach near Mogonebebs, Dahla Amitar Dakalit, Chais Daulev, Twins Mir Twit, Argiwart, Nugiwart, Metsbury Rami Army Wars, Baby Achemi Mugnebodase, Samlis Dalevas from Vuarogti, Holo Arunch Hartishwili, Gurulik Lehiro. Otmuts that helps me to lose guard at all. Sag maud dabali. Elshi she samch nevad mochreli. Irsahe mohutis tuis ucho ulodu na ucho. Da dat mandili konda. Sopel nad anepshit xorobda. Aronis xana iriyo. Tuis tuis da zaleva ki ara tuito na zari debda tav sasmels sajmels. Dilit na xevar cheka ara xga da xgravda. Um qerts xga da qlurts avda. Toh sahi xebda an namgals an potx da ezoshi gavidoda. So much of that, the mesobleps are rewarded. Nartis tamashits are it so. Erzar chamogich de bow, the swam guari hot bunny. Erzel mummy warunma, rotsly sick neboda. Dila utenia gau and a mamma visma, shek a tilis anebis xas. Rumi with neshi am chneus from tohis salasi darchenodat. Uk angamua bruna. Manzili nat anebidan shek a tilam de, tumza es at gilit sopel secutnis, attic ilometria. Amanat meet an asalesi macram, she shall at the meore, got to till it a moiro. Shobel matsutaka da utaka, mere a halimuadanina. Mamma missi, im two meore rames garda itola. 
Արոնիկի ամիս մերը սուլ ասեմ կացրադեք ձե ոդաթավս։ Մագրամ շույլ ապսան է բիվրեմ դա, զետ մետ ադաց։ Մերդ խել վաղթի անաշի, կամցի գամածրո, չեմ զե որջերմ ձիմ է թոխին ունցա։ Մարդոց ալի դամ ժավեք իդրեց ա� Արոն իրա, արոն է էրկա, ասէ է ձախտնեն, դուք են ալպատ կգոնիատ, ռոլշի շեվի ճարիտա պոհետ որմա պանդազիամ գադամծալա, մագրամ նաղդը դա սէ իղո, արոն է էրտա դերթիկ ացի գաղտեցով էլ շիրոմլսաց պավիղ ավ Վ արոնա, այդ աղթն են։ Արոնի գիշտ է բոդա զղազ է, զղվիս ծղազ է, ռոցը աղար շէ է ձլով, սախ չի մող կոնդատ, տաղտ շի չա ուսխամդ նեն, պեխեպ չա ոպտադա գիղին էվ դա։ Հաղաց սիմղերայի ու բոլշևի Սապխուլովիտ սուլան բոսելշի մի ուզրեբոդի դա ոջախշիր ծխիլեպ սու ամրավլեպտի։ Մե մի ուարդա բաբու արոնա, արոնաս իսերա թոխնա շենարիցի դա հարապերիո։ Բոլոս ծլեպիս ինչավ էդի, արոնաս սոլի մողգ Արմամու շավ է բենո ու պրոստորատ։ Մեյա թասետ մոմիղա մեորիմ սոպլի ոմիս դրոս էզոշի, տխմելեպիս ու կան գատխրելի սամալավի սամբավի։ Ես սամալավի դղեսացա, գայիղ սենա ռոգործ ավիտա պիրվելատ կինոշի, ռոգոր� տրադիցիուլատ մոսագոնարի շեմ տխոյված։ Ըղոնդ միսի բաբույիս բաբույիս դրոյն դելի։ Երդ խել շեպը թիլշի Քրիստեպոր է կոլումբմա գամույի առա։ Կլեխևի նապիրտան սի մինց մարգլիտն են, կադմուս ծախա � Ամատմաց իու արես, նաց վեր մի վատ ովեպտո, պխոլո դերտմա կալմամույն դոմա թավ գադասավլեպշի չապմա, դա գեմիսկ են գայիկցա։ Կմարի գած է ուլաց հոլիս մոսաբրուն է վլատ, մագրամ դանա չենեպս գավուկ ավ թիտքոս թոխնիտա։ Կոյլապ իր դաղ է բուլիվ ու որև դիտ։ Ոջախիս ծևրեբի, ադրեմ մոքիլիկ է մեզոգ լեպի դա լամիս միսի մեզ ուղլիս գադիտ է բուլի սուրադից։Սաճարի մոշի շեշլիլ մա դանիել մա չայիր բինա։ Կակոյթի լեպիս մեր ես կոլաստան ախլոս մագիդիս չոգ բուրծ թամաշով դիտ։ Երդ խելաց ուպրաս սային տարեսորում գամ խտարի խոչվենի շեջիվրի գադամծգոյդետեսեսեսեսեսեսեսեսեսեսեսեսեսեսեսեսեսեսեսեսեսեսեսեսեսեսեսեսեսեսեսեսեսեսեսեսեսեսեսեսեսեսեսեսեսե
სირცხვილი იყო ბოლო ბოლო ძველ თამაშებს მკითხულობდი პრემიერ ლიგის მიმოხილვებს ხომამბობენ ჩვენი წინაპრები რადიოთი რეპორტაჟის მოსმენა სულ სხვა საქმეა უცნაური ხილვები მოჰქონდაო მე საერთოდაც ფურცლებზე ვუყურებდი თამაშებს და ვიწყარი ინტიმია ცალკე თავგადასავალი და ვიწყარზე გამახსენდა რომ აქამდე არ მითქვამს ეს 90-ანების მიწურულია მოხეტიალე ელდენისა და სალარნაკეთ ქცეული ტელევიზორების დრო თამაშებს ადგილობრივი ტელევიზიის შენობაში აჩვენებდნენ სატელიტური ანტენით ერთ თურქულ ტელეარხს სტარიჯერდნენ დასტრება ლარი ღირდა ინტერი მანჩესტერია განმეორებითი მატჩი პირველი ოლდ ტრეპორტზე მასპინძლებმა მოიგეს 2-0 რონალდო ვიცოდი ბაჯოც ჯორკა ეფიც პალიუკაც საერთოდ იმათი უფრო მეტი ვიცოდი ვიდრე მანჩესტერის იმ დღეს ფენომენმა ვერ ითამაშა ვენტოლამ შეცვალა და გაიტანა კიდეც მერე იყო დაძაბული წუთების წყება მაგრამ გადავჭით სკოლულზმა გამთანაბრებელი დაჰკრა სახში საოცრად ბედნიერი დაბრუნდი წითელა შემეყარა რაღაც პერიოდი ფეხბურთზე გული ამიცრულდა სტუდენტობის პირველი წლები იყო და სხვა ბევრი ჯერ უნახავი საცდური მიზიდავდა ფეხბურთი სამბებს სასხვათაშორისო დვის მენდი და ვამბობდი რომ არ მწყინდა იმ პერიოდში მანჩესტერმა საოცრად წარუმატებელი გზა გაიარა ტაიბით დაწყებული ბარტეზის ჩათვლით და შესაბამისი მარცხებით უკან ინტერნეტმა მიმაბრუნა ასე 5-4 წლის წინ დიდება ютубис ამ დროს დაემთხვა სერ ალექსის ავტობიოგრაფია რომ წავიგითხე სხვა მრავალთან ერთად ფანტასტიკური თამაშის შესახებაც ყვებოდა რომელიც მე გამოვტოვე ასოციაციის თასის ნახევარფინალი არსენალი მანჩესტერი რაიან გიგზის ჯადოგოლი როცა უელსელმა ბურთი ჩაჭრა ვიცოდი რომ მეტოქის მცველი დაღლილი იყო და ვუყვირე დიქსონზე წადი რაიან გიგზი წავიდა დიქსონზე მეორეზეც მესამეზეც და ყველა მოატყუა იხსენებს ფერგიუსონი ხო და ხოტბა ютубис მე ეს მატჩი მისი მეშვეობით ვნახე საერთოდაც ტრებლის დროინდელ და სხვა ვიდეოებს ისე ვუყურებ თითქოს ბავშობის ძიზმრებია და ახლა მახსენდება ძველად მანჩესტერს ყავდა ერთი ახირებული გენიოსი ჯორჯ ბესტზე მოგახსენებთ ამბობდა მე რომ მომხიბლელი არ ყოფილი ყავი პელეზე დიდ ფეხბურთელად მაღიარებდნენო და სხვა მსგავსი არაკორექტული გიჟმაჟობებიც ახასიათებდა ასეთია ეს გუნდი არეულ დარეული ბასბის ჩვილებით და მიუხენის 1948 წლის ავია კატასტროფით სადაც სხვათა გვერდით სრულიად ალბიონის საფეხბურთო იმედი დანკან ედვარდსი დაიღუპა 22 წლის სერ ალექსით ლეგენდარული შოტლანდიერი ბერიკაცით რობერტ ბერსის ყოველ დაბადების დღეს საგანგებოდ რომ აღნიშნავს ბრძენი ჩარლტონითა და გადარეული კანტონათი რონალდუთი და რუნით კიპატონო არიან ამაზე დიდი კლუბებიც გნებავთ ტიტულებით გნებავთ ფეხბურთელების ჩამონათვალი მაგრამ გაგიჭირდებათ უფრო დრამატული გნებავთ ტრაგიკული კლუბის ნახვა რომელსაც თითქმის განწირული მატჩების შემოტრიალება და მოგებული თამაშის უცებ წაგება ეხერხება ეს მანჩესტერის საქმეა პირველ საბე წელს როცა მე მანჩესტერ იუნაიტედის გულშემატკივრობა დავიწყე გუნდმა ყველა დროის ერთ-ერთ დასამახსოვრებელ ფინალში ბარსელონას კამპ ნოუზე მიუნხენის ბაიერნი დაამარცხა 90-ათი წუთი ერთით ნულ საგებდა და დამატებულ წუთებზე ჯერ შერინგემმა მერე სოლსკიაერმა ინგლისელებისთვის სულშერმა გაიტანეს გოლი ორივემ კუთხურის გათამაშების შემდეგ მაშინ კლუბის კარს პიტერ შმეიხელი იცავდა სწორედ ის იყო შეშლილი დანიელი რომელმაც ამ ესეს დასაწყისში და იმ მატჩის ბოლოს პირველი კუთხურისას მეტოქის საჯარიმოში ჩაირბინა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე იყო უკვე მოგახსენეთ ქალაქ ოზურგეთში ჯერ კიდევ არსებობდა გადმოყვანილი დენის არამიწიერი მადლი და მისი მომმატებელი ალქიმიკოსი ტრანსფორმატორი ეს უკანასკნელი ან გულებს წავდა სერიალების მაყურებელთა ან მათ სახლებს ვისაც ღამე ჩართული რჩებოდა ჩემი გულიკი და სახლიც და რაც გნებავთ მაშინ ბარსელონაში იყო 
წითელ მაისურიანმა 11-მა ნომერმა რაღაცნაირად განწირულად მოიქნია ფეხი. თითქოს უმიზნოდ. ტედი შერინგემმა დაახვედრა და ანგარიში გათანაბრდა. ბაიერნი მანჩესტერი ერთით ერთი. 11-მეტი ნომერი კი რაიან გიგზისა გახდათ. მანჩესტერის ყველა დროის უმთავრესი კაცთაგანის, ჩარლტონის, ბესტის, კანტონას ტოლის. ის ფეხბურთიდან ახლახან წავიდა. ეს ცოტა უცნაური გულჩათხრობილი კაცი, რომელსაც მამა ინგლისელი ჰყავდა, გვარად ვილსონი, თავის დროზე დედის გვარს აირჩევს. ამ ყველაფრის გამო შემდეგ ის უელსის ნაკრებში გადმოდის. უელსი ბევრს იგებს სამით. ინგლისს მარცხენა ფლანგზე სტივ მაკმანამი ჰყავს, მაგრამ ეს რაიან გიგზია, კაცი რომელმაც ასოციაციის თასის ნახევარფინალში ნახევარი არსენალი მოატყუა და ამ ფილმ მატჩში გადამწყვეტი ბურთი შეაგდო. სერ ფერგი იგონებს რომ სეზონის ტრიუმფის დასრულების იმედი სწორედ ამ გოლის შემდეგ გაუჩნდა. რაღაც დიდ სასწაულს უჩანდა პირი. საერთოდ ფერგი უსონს განსაკუთრებით უყვარს რაიანი, წყნარი და დისციპლინის მიმდევარი, მედიის არმოყარული კაცი, რეკლამებისა და საიმიჯო მიმოხრისთვის თითის არ გამტოკებელი. მოკლედ რომ თქვათ ანტი ბექემი. ვარჯი შესას დეივიდიც თავდაუზოგავი იყო. მაგრამ მისი გონება სხვაგან ჰქროდა და ფრეგის ნასრული ბუციკი მისი თავისკენ. გიგზისთვის მსგავსი ამბები უცხო ხელობა გახდათ. თუმცა ბრიტანულ ტაბლოიდებს ვერც ის ასცდა. სანი წერდა რომ რაიანს საკუთარი ძმის ცოლთან, ნატაშასთან ჰქონდა რომანი. მერე მამამისმა, რომელსაც დიდად გულზე არც მანამდე ეხატებოდა, გვარ შეცვლილი ფეხბურთელი, ასეთი რა მთქვა. ის სულელია. გსურთ რაიანი მოკლედ დავახასიათო. სულელის გარდა მოღალატე, მატყუარა და დედიკოს ბიჭია. ვერ გამიგია როგორენდობა ამხელა კლუბის ხელმძღვანელობა ასეთ მშიშარას, რომელმაც საკუთარ ძმას ოჯახი დაუნგრია. მასში მანჩესტერ იუნაიტედის მწვრთნელობისთვის საჭირო თვისებებს ვერ ხედავ. რაიანი პიროვნებად ვერ ჩამოყალიბდა. გიგზმა სამიოდ კვირით გადმოიბარა მანჩესტერის მწვრთნელის პოსტი გადაყენებული მოიესისგან. მართალია დროებით მაგრამ მაინც. მიუხედავად მამის სიტყვებზე გამარჯვებისა, ეს სკანდალი გარე მარბის ცხოვრებაში ყველაზე რთულ ეტაპად შემორჩა. თუმცა დიდი გმირები სწორხაზოვანი არასდროს არიან. ცხადია საკუთარი სიდიდე ვერ ამართლებთ, მაგრამ მეორე მხრივ, მორალისტ დიდაქტიკოსებს პასუხი ადვილად გაეცემა. ცუდი და არმისაბაძი საქმე მნიშვნელოვანი ხალხის ფონზე უფრო ცხადად ჩანს. მოკლედ ასე იყო თუ ისე გიგზი ამ ისტორიის კაცად არ შემორჩება მსოფლიოს. ჩვენი ის როგორც ფეხბურთელი, ისე გვაინტერესებს. როგორც მაგალითად ბილი ჰოლიდეის სიმღერები და არა ბილი ჰოლიდეის პრობლემები სასამართლოსთან. გიგზი გენიალური მოთამაშე იყო. ამ სიტყვის სრულიად არა პათეტიკური გაგებით. მისი მოძრაობა, მანევრები ასევეც არა პათეტიკურია. მე პათეტიკური ფეხბურთელებიც მიყვარს, მაგრამ რაიანის მნიშვნელობა მისი სტილის ცისადავეში უფრო იგრძნობოდა. მოედანს სრულად ხედავდა. ამბობენ რომ ოქროს გუნდში ამ კომპონენტით მხოლოდ სკოლს ჩამოუვარდებოდა. ფინტების დარგში პირველი იყო. გრძელი პასის უნარი ვეტერანობისასაც არ დაუკარგავს. ცოტას თუ დაავიწყდება როგორ გადასცა ბურთი მაიკ ოუენს სიტისთან ოთხით სამი ანგარიშით მოგებულ მატჩი სტაბილურობა ერთ-ერთი უმთავრესი მიღწევაა 10 წლეულების თამაში უმაღლეს დონეზე ბევრი ფეხბურთელის ხედრილოდია ცხადი აქ იღბლის საქმეცაა ტრავმების გარეშე თამაშები და წრთნელის ულიმიტო ნდობა მოკლედ სახელი და გვარი რაიან გიგზი უკვე მთავარ სიტყვათაგანია ფეხბურთის წიგნში წიგნში სადაც მოხედრა ბევრ სწავლასა და შრომას არაერთ იმედ გაცრუებასა და სირთულესთან არის დაკავშირებული. შუაღამემდე ვარჯიშთან, ნიუანსების დახვეწასთან და ასე შემდეგ, და ასე შემდეგ, რომლის გვირგვინად, რაც უნდა პარადოქსული იყოს, განწერულად, სუსტად მოქნეული ფეხი შეიძლება იქცეს. სუსტად და ბეცმინდობილად, რომლის შემდეგ ბურთი ტედი შერინგებს მიუვა და რომლის წყალობითაც მე ჩაბნელებული ოზურგეთიდან, გადმოყვანილი შუქით, ძლივს განათებული ოთახიდან რომელიც გრაფიკის გამო მალე მხოლოდ ნავთის ლამფის შუქს დასჯერდება, აჩახჩახებულ კამპნოუზე აღმოჩდები ამ დიდ და შემაშინებელ სტადიონზე. 
რომელიც მერე მთელი ღამე დამეს იზმრება. მეცამეტე ფაილი Game Over ანუ დენდიანობა უშუქობის ჟანს. ისევ გადმოყვანილი დენი გამაძლიერებლით. მეზობლის სახლში ოდნავ შუტავი ნათურა ინთებოდა. მწიფე კარალიოქს უფრო გავდა ვიდრე საკუთარ თავს. იქ გადასვლა მთელი რიტუალი იყო. გზა ვირტუალური გეგმების მოსაფიქრებლად. მერე რიგი და დაჯდომა. გამოგიტყდებით, ტექსტით თერაპიას ძნელად ვახერხებ. ერთადერთი რაც მშველის ხოლმე ერთი შეხედვით გაცვეთილი გალური ფრაზაა. არ გაბედო სიკვდილი სანამ ცოცხალი ხარ. და არა იმიტომ რომ ძველი სიბრძნეა. გალების და ასე შემდეგ. არამედ იმიტომაც რომ ერთხელ კონტრას ერთ-ერთი ტურისას მომკლეს და დარწმუნებული ვარ იმ ჩემმა ბავშობის მეგობარმა ეს ფრაზა ისე მითხრა გაგონილი ცარ ქონდა და მას მერე სულ მაძლიერებს თამაშობა თაგან გურიაში კომპიუტერის შემოსვლამდე ცხადია ომობანა და სახლობანა უპირატესობდა სხვა ბძოლები იყო იქ მართლა მარცხდებოდით და ვიმარჯვებდით უფრო ნამდვილად ვიდრე მერე პიჯაკები რომ ჩავიცვით და ჰალსტუხები მოვიზომეთ აქანე ხომარა ვაშენო ცახლი თავი ტომ სოიერი მგონია ჩემს მეგობარს ვეკითხები რა ით მეკითხება დიდი მინდორია პატარა ღელე ჩამოდის ჩემი ნალია დავშალოთ და იმფიცრებით ეს ჩემი აზრია დაშლისას შეგვიპყრეს და მაგრად მიმბეგვეს პირველად მაშინ მომინდა ჯერ თავის მოკლა და მერე უფროსებზე შურის ძიება თუმცა ეს დამცირებაც გადავიტანე სხვა თამაშები არსებობდა და იმიტომ აქ ხომარა ვაშენო სახლი ახლაც ვკითხულობ ხოლმე რითი ახლაც მპასუხობენ მაგრამ ახლა ჩემი ნალი ამაქვს და იმას დავშლი ხო წავუ ფილოსოფოსე თქვენ ნუ შეშინდებით შიში ბერი ხსნის სიკვდილსა მით უფრო კონტრაში ტანკებში და მარიოში დენდიანობა გურიაში ახლა ჩაცხრა ქაუნთერები და ფეხბურთებია როგორც სხვაგან სხედან ბავშვები ინტერნეტ კაფეებში და იშვიათად სახლში თუ კომპიუტერი აქვთ და ამბობენ უხ მომკლეს და კიდევ მე 14 ფაილი სკოლის საქმე ისეთი დღეა რომანის წერას დაიწყებდა ადამიანი მაგრამ რაღა დღე დაღამდა უკვე ამიტომ სჯობს გადავდოთ ვთქვი მე და გადავდე ხოლო სკოლა დიდი ამბავია იყო პარალელურიც ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი პირველი არა სამთავრობო ორგანიზაცია დიდად უცხოხილი და იქ იყო გაზეთი ვას პლუს 1 რომლის რედაქტორობაც მე მომანდეს ტაიმსის რედაქტორი არ გაბწყინდებოდა ეგრე მე რომ გამიხარდა თუმცა მანამდე სხვა სიხარულებით ჩნდებოდა ასე მაგალითად პირველად კინოში რომ წაგვიყვანეს მგონი 97 თუ 98 წელი იყო და ტიტანიკი გადიოდა ოზურგეთში საკმაოდ დიდი კინოთეატრია მაგრამ საერთოდ არაფერი არ მუშაობდა იქიდან რამაც კინო უნდა ამუშაოს ზოგი რამ თავისით გაფუჭებულიყო ზოგისთვისაც ხელი შეეშველებინათ მოგეხსენებათ სხვა ასეთი და არც თუ შორეული ამბები. ხო და ისე წაგვიყვანეს, ხომ უნდა გვენახა. ვისხედით ასე 50-ამდე მოსწავლე და დიდი ეკრანის ქვეშ მოთავსებულ პატარა ტელევიზორში ვუყურებდით ფილმს. საუკუნის ამბავია მე თუ მკითხავთ. ზოგადად სასკოლო გასვლები ორ ნაწილად იყოფა. ერთი ლეგალურია, მეორე ნაკლებად. თუმცა მაინც ყველასთვის მიღებული და აღიარებული შატალოს გულისხმობ შატალოებზე გვიან შემოდგომაზე გაყინულ მდინარეში ბანაობასა და სხვა ასეთებზე მერე დავწერ. ლეგალურ თაგანი გავიხსენოთ. პირველი რაც მახსოვს, მასწავლებელმა ფოტოს გადასაღებად წაგვიყვანა და მერე თითოეულ საღეჭი რეზინი გვიყიდა. დიდად ბედნიერი დღე იყო. მით უფრო რომ ფოტოს მოკითხვასაც დასჭირდა ამგვარი გასვლის ორგანიზება. მერე იყო რამდენიმე სტუმრობა ადგილობრივ მუზეუმში, ორნაბიჯზე. ეს მუზეუმი კი ათასჯერ გვენახა მაგრამ ოფიციალურ ვიზიტს სხვა ხიბლი ჰქონდა. შეგვიძლია ამ ამბავს მივათვალოთ ტურებიც. სასკოლო ტურებს გულისხმობ. ოლიმპიადებსაც. 
ای ایکی اتوی او ازورگتی دند بیلیشی چموسلی شانسی. کنکورنسی از پیرویلی ویلوری گموز ماشین ویک زنید. مستاولی اخال گزرتو بیس ساسخلی ده سخا خالخی. سخا کالاکه بیدن، سکوله بیدن. ارتخیل ار اپیلاری ان باغنه بی اکسکورسی ازه. شگروب ده پولی ده ویکی راوید تنگلاسیلیس مامیس ای کاروسی. Արձ մզեի, որոմ կութայիսամդ է պրտեպի դակտոդա դա արձարապերի, մագրամ չէ նիկ արոսի ռամդեն ջերմը չավարդա սխաշի։ Հոդա էրթադվակ է թեպտիտ, դանգրատի, մանգրատի, մայց է պլենի իս բրալի եկնեպա, գելատի դա սատապլիա, Իմ ազե ուկ էտեսիկի իսի ու գուրի աշիրոմի տղույան։ Իմ իստ կպամին դոդարոմ էս գասուլեբի առատու սասուրվելի, սաջ էրուվա։ Հան ծոտ ատավքարի անից։ Այ մասցավլ է բելիրոն գավավ շուտեպա, էգեց մոգմետեպս մո� Անույս է գավի դետրոմ սկոլի դան գասուլա էրկաս, դա առա է զոդան, թունդաց կինոշի մի վդիոդ է, դա իկ պատարատ տելավիզորի իտգես։ Ամաս պլիուս իս, ու դրիս ծիղարուլս, էսի ոկ լասիկ ուրի պորմուլա, ռումլիս Մեր է դրո, խոյլազ է ուղումո բելի դա մետում գիտխավտ, ու սա մարդլու մասցավլ է բելի, մոտ գեպոդա դա շլի դա, ախալի մոսցավլ է բիստույս։ Սկոլաշիկ իդև է գրիա, կլաշի խոյլաս էրդի գոգո ուղարս, թունդաց սխ ու բրալոտ ու կան միվի խետոտ դա չույնիտ կբիլնց արեսի ու արուլեմի գավի խսենոտ։ Սոգ ջեր սուլած գավուտ կմելի դա շենտեք ոմոբանաս թամաշևշի մողթիլի։ Հոցա մեզոբ լիս բավշս, իսէ գամետ էբիտ վեսրոդի տուրբո է բիսադա պինալ ոտխմոց դա թոտխմետիս կոլեկցիոներ էբի։ Հած մետիկ վկոնդա իմի թվաց ոնև դիտ թավս չէնի սիղարուլիս ծայրթո ոբիեկց։ Կիդև չխուբիտ, անդ թուրքետի դան չամոտանիլի բոտ ասեպիտ Իկնև սատ մեղ դեպոդա գիտեց, չեմ սկոլաշի առա։ Բաղշի մախսով շեղ արեբուլս պեղսաց մելև սուաց մեղդից ասուլիս ծինդա, սանամ շոբլեբի արմուակ իտ խավդնեն, վելոդիտ մետա չեմ սսասակոնադ մոսուլի մ Ես սիղարուլիս ախսնախոմ սարտոտ մագի ուրի սիտ ոաշե թանխմ է պահամ։ Հոգորս պեղ բուրտելի վեղարդատ գեպա չեմ գան, իս եմ է գոնարոմ սիտ ոամ մի ուարխարս վերծ արմովտք ամդի։ Նամետ անիր թուլիան Հասիկ ուրի սիտղովիս կոմբինացիը, ռումելից կիմի իս գագոտիլի վիտունդա դա գեզ է բիրեպինը։ Մաշին դելի վեիսբուկի մեկոբրովիս տղի ուրի իղո։ Իկ հեծ էրամ թելի սիվի, դա ռիլեի շենշի բեպի, դա սուխած չեմ սպատ առակալ ակշի ձնելադրոմի շով է բոդա, ձվիրի գիրդա դա ուծնահուրի գեմող կոնդա, այս ծորեց սի ուարուլիվիտ, 
ახარც კი მახსოვს ბოლოს როდის დავღეჭე როდის დავღეჭე და გადმოვაგდე არა თქვათ ეს ერთი შეხედვით უხეში სიტყვა გადმოვაფურთხე მასთან ერთად ჩემი ბავშობის სიყვარულებიც დაცვივდა სადღაც კევმა ფეხსაცმელზე მიწებება იცის ვეღარ მოიშორებ გურიაში ბავშობაში როცა საქმე და დარდი ნაკლები იყო ჩემი მაღვიძარა ხან ერთი ხან მეორე სოფელში ბებია ჩემების ხმა იყო ქათმებს რომ უხმობდნენ მოჭის ჭის ჭის მე მგონი ყველაზე უფრო დრო მაღვიძარებს ძვლის უფრო ზუსტად რომ თქვათ მაღვიძარების ძვლილება მიანიშნებს სხვა დანარჩენს როგორც კი სწავლა დავიწყე მაღვიძარა შეიცვალა ეს დედა ჩემი იყო დილაობით ელენერგია იმ დროს დიდი იშვიათობა გახდათ და თუ იყო გვევით ტელევიზორში რომელსაც ჩემსავით თავში წარკმით ვაღვიძებდით ხოლმე გადიოდა პროგრამა ალიონი ენთო ღუმელი ზამთარ ზაფხულ პური ყველი ჩაი წინაღამი ჩალაგებული ჩანთა თავიდან დავდიოდი მშობლებთან ერთად მონაცვლეობით მერე მეზობლების ბავშვებთან და ბოლოს მასწავლეს ერთ მოსახვევში დიდი შავი ძაღლიება ჭიშკართან ბინძური წერპლიანი თვალები ჰქონდა იქუნდა მიმეხვია და პირდაპირ წაფსული ყავი მერე აღმართი იყო და ბოლოს სკოლა ქალაქ ოზურგეთის ეგნატე ნინოშვილის სახელობის ნომერი პირველი საშუალო სკოლა ეს ეგნატე სულ ჩიოდა თურმე კარგი მასწავლებელი არ მყავდა ოთორემ რუს პისაწელებს ნიჭით როდი ჩამოუვარდებოდიო და სხვანი ჩემ სკოლაში კი კარგი მასწავლებლები იყვნენ ნაწილი მათგან გარდაიცვალა იმის თქმა მინდა რომ უმეტესი ცოცხალია და დღესაც ასწავლის გონი ყველა სკოლაში რუსულის კაბინეტში ორი აუცილებელი სურათი უნდა ყოფილიყო თითქოს კედელს შეზრდილი დევაჭკას პერსიგამი და აპეაც დვოიკა განსაკუთრებით ეს ტიპი ჩაჭრილი საცოდავად ოთახში მდგარი მიახლობლებოდა მეგონა აფერისტობდა და როგორც კი საყვედურები მორჩებოდა უცებ გავარდებოდა სათამაშოდ აბა ბავშებო საბირაიმ ურაჟაი ურაჟაი მოსავალი ურაჟაი ურო და ჩაი ურო და ჩაი ვიმახსოვრებდი და იმ ოროსან ტიპს მოყურებდი და ძალიან მინდოდა ოროსანი ყოფილი ყავი გარეთხომ სწორედ ოროსნების ამინდი იდგა თბილი შემოდგომა და მრგვალი ვირო მომჭერით თავი პათეტიკისთვის და მერე კიდევ მეორედ მომკალით თუ ასე არ იყოს სკოლაში რომ ავედი წლები გასულიყო ცარიელში არ დადეგებისას ისეთი საქმე დამემართა სადმე დაშორებულ შეყვარებულს რომ დაინახავ კისერში ბურთი და ბურთს იქაც თამაშობდით ნაცნარში და სხვა ამბებიც ბუნებრივია გასტრობანა შატალო და ასეთიც დავალება სახლში დამჩამეთ კი და წადი მოიტანეო წავედი და გზაზე დავწერე თელი კილომეტრ ნახევარი კი უნდა მიარა ხო და გზებს მიუბრუნდეთ რადგან სკოლაზე და მასწავლებლებზე წერა დავიწყე ეს ამბავი არანაკლებ საყურადღებოა თელი თავისი გამოგონილი მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანი მისტიკურობით ერთ ქუჩაზე იყო მონაკვეთი უსახლო ხოლოთ ჩაის ბუჩქებით ყველაზე უფრო იმ ნაწილის გავლა მეზარებოდა შეიძლება მეშინო და კიდეც სოფლიოში უგრძეს მანძილად მეჩვენებოდა თავის დასაძრენად მოვიგონე სკოლის მასწავლებლებს სახელ გვარებს უნაცვლებდი მაგალითად ასე ქეთევან კიღურაძე ლუბა ჩუბინიძე ანუ რეალურად ქეთევანი გახდა ჩუბინიძე ეს იყო ჩემი იმ მონაკვეთისეული ამოცანა პირველი ლექსებიც იმ გზაზე დავწერე მიჩხუბია კიდეც და წავქცეულ ვარ და საათობითაც გავჩერებულ ვარ ფეხბურთზე საუბრისას გადმოცემებით რომ ყვებოდით მატჩის პერიპეტიებს ძაღლი რომელიც გზამკლევი იყო ცხადია და სამწუხარო 200 წელიწადში გაქრა მაგრამ მე უკვე ვიცოდი მიგნება და ერთიც იმ ძაღლის სიკვდილის შემდეგ მიუხდი გზა რომელიც ავირჩიეთ არ იცვლება იცვლება ნიშნები რომელიც ამ გზაზე გვაყენებს ან მას გვაშორებს მახვიძარებიც იცვლებიან მეთხუთმეტე ფაილი ეპილოგი კუდიანების და ჭინკების ძნელად მეშინოდა თავიდანვე ეგრე მიმაჩვიეს ბაბუა ჩემი სიბნელეში ეზოს ბოლოსკენ მიშვებდა სპეციალურად შიში რომ დამეძლია 
Mama chemis rab revis bolos marzmune darum, sulebi arar seboben. Da logi nisquesh mahedebda. Sadats megonarum, maxie bik nebod nenchasa prebuli. Da sadats polo chuste vim hudeboda. Ertaderti sacra luriam bavegi oda drem de aris. Sahlis his cherzet, remisagan gamusa hulis reulebi. Deda chemi ramit lotsulobda. Da lamp is shuki, odna varzev da gamusa hulebs. Make idev, matist or yeps bagebdi. Achlats, Sahshiromi divar da chersam hedam, Nagdat megule by sistoriebi. Sartot, aquiat ebisa damianivar. Zogi movishale, zogits shemcha. I dilit xaze, erti murchenelia hireba gamarsenda. Viknebodia se huti exitlis, chem sopelshi, surepshi, meda mamida shrilli, gela, shua tetzelzet oyas vadurebdit, da jaris katsis mitashi amotre, pormepshi vasramdit. Satamashoebirum conda. Hoda mopir da birem taze mozravishu kitavi nahet. Gelan mitra mit as a chamovar nili varsquavis nats iliao. Sruliat ubraluan bavim, zaprik inok adrivit chamcha. Oval remarsendeva da gulubra oilot ficro. Rai ois nateva. Martla zeturim natubis nat echetu, katsi parnit, romelits, treshi da gargul droha sezebda. Albat esari chemits horebis metavari gitwa. Dasa sruli. Chats erilias udia shitsodna. It hulub the shore in Aslamadze, Operatori Indira Diasamidze, Tbilisi, Orietas Utmetis Ramedi Marti.